Roni na Juliet ni marafiki wa tangi ya utotoni. Walipendana na kusaidiana kwa kila jambo. Walikaa na kuelekezana mambo ya masomo. Mzee Makala baba yake Juliet alifurahi sana kwa ni tangu mtoto wake alivyokuwa na urafiki na Roni alianza kufanya vizuri darasani. Hivyo walikuwa wanatembeleana kila wakati. Juliet alipokosekana kwao utamkuta kwa kina Roni. Pia Roni akikosekana kwao utamkuta kwa kina Juliet. Mwaka 2014 walimaliza elimu yao ya msingi na kufanya vizuri. Wakachaguliwa kwenda shule moja wote. Walifurahi sana. Shuleni walipangiwa madarasa tofauti. Ila baada ya masomo, walirudi nyumbani pamoja kwa sababu nyumba zao hazikuwa mbali sana. Walipofika kidato cha tatu, walianza mahusiano ya kimapenzi. Lakini kwa siri sana ili wazazi wasijue. Waliendelea na masomo yao mpaka wakamaliza kidato cha nne. Walisubiri matokeo wote wakawa wamefaulu. Lakini walipangiwa shule tofauti. Sasa takwaje mpenzi wangu? Tunaenda kusoma shule tofauti. Mbaya zaidi nimepangiwa mkoani. Juliet alimwambia Roni, "Hapo hakuna njia mpenzi." Wewe ndio toka some. Ila ukiwa huko zingatia masomo yako. Ukirudi utanikuta roni wako na kusubiri. Hmm. Ono unavungia kiraisi. Na inaonekana wewe haikuumi kabisa mimi kuwa mbali na wewe. Jinauma sana. Ila ndio hakuna jinsi. Ndio mshapangwa. Ningekuwa na uwezo ningetamana hata nikufate. Sawa. Lakini kwa makini na vidada vya huko shuleni kwenu. Viki kufuatafuata viambie kabisa yupo mwanamke unayempenda. Ronya litabasa mtu. <laughs> Hebu acha hivyo. Hakuna wa kukuchukua nafasi yako wewe pekee. Na ni peke yako tu ambaye jina lako limeandikwa kwenye moyo wangu. Waliongea mambo mengi tena kwa muda mrefu kisha wakagana maana kesho Juliet alikuwa anaondoka anaenda shule. Roni alikuwa anamsistizia kusoma kwa bidii na yepuka na vishawishi. Juliet alienda kwanza masomo, pia Roni alikuwa biza na masomo yake. Kila mmoja alijitahidi kutunza ahadi aliyomwaidi mwenzake. Japo kwa upande wa Juliet ilikuwa ni kwamba kuna vishawishi sana kwani wanaume walikuwa wanamfuata sana lakini alipomkumbuka Roni alijaribu kukaa nao mbali wakati walikizo walipokutana walifurahi na kuendelea kuwa pamoja wakiwa wanajisomea na wakati mwingine walitoka na kwenda kukaa sehemu akiongelea mambo yao ya mapenzi na kusistizana kuwa waaminifu na kila mmoja alimwaidi mwenzake kumtunzia penzi lake hatimaye walifanya mtihani wa kidato cha sita. Juliet airudi nyumbani kwao. Baada ya wiki moja, shule ya kina Roni walifanya sherehe. Hivyo alimuomba audhurie kwenye sherehe yao. Juliet alikubali. Siku ya sherehe ilifika, sherehe zikaanza. Muda mwingi Roni alikuwa anamwangalia Juliet. Muda ulienda bila Juliet kutokea. Roni alikosa furaha. Akatoka pale alipo na kwenda kumwangalia. Alisa atakuwa labda amefika amekaa sehemu. Aliendelea kuangaza macho bila mafanikio. Akaamua kurudi alipokuwa amekaa. Alipiga hatua mbili, ghafla akashikwa begani. Msilizaji simlizi inaitwa accidental love. Mtunzi simali shine. Na kusimlia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi mix. Kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 nane moja nne tano facebook na instagram na tumia jina hilo hilo lucas lumbasi kwa hiyo ambaye bado hujapata t-shirt unaweza kuwasiliana na sisi kupitia whatsapp namba 0677062012 ukaweka oda yako ya t-shirt nasi tutakutumia t-shirt popote pale ulipo 
na mtuendele. Roni aligeuka kumuangalia. Alikutana sura ya binti mrembo mwenye tabasamu pana. Si mwingine, huu ni Juliet. Roni alimkumbatia kwa furaha. Ah. Sikutegemea kama ungekuja. Maana yuko nimeshakata tamaa kabisa. Nimekusubiri kwa muda mrefu. <laughs> Nitanzaje samia kutofika kwenye sherehe ya kipenzi changu? Siwezi kufanya hilo kosa hata siku na moja. Nitachelewa tu lakini sio kuacha kufika. Sawa mpenzi. Nashukuru sana kwa kunijali. Hivyo karibu sana. <laughs> Ni wajibu wangu kukujali. Nisipo kuangalia mimi. Hata kujali nani mwingine? Maneno ya Juliet yalimfurahisha sana Roni na kujiona yeye ndio yeye, hana mpinzani. Nafurahia sana maneno yako. Yaani ni matamu alafu ananipagawisha. Basi walijikuta tu wote wakicheka. Kisha Roni alimpeleka Juliet sehemu ya kukaa. Yeye akaenda kuungana wenzake. Sherehe zileendelea. Ulifika muda wa kupewa vyete, Roni alipokea cheti chake. Pia alipewa zawadi na mkuu wa shule ya wanafunzi bora aliyefanya vizuri katika masomo yake. Pia Juliet alimpatia zawadi Roni. Alifurahi sana baada ya sherehe kuisha Juliet alitaka kuondoka. Kwa nini unaondoka mapema? Msingebaki tuendelee kusharikia pati yetu. Hapana mpenzi. Naomba ni ruhusu nikapumzike. Wendelea kusharekea. Roni alikubali kishingo upande tu. Hamu yake kubwa ni kuwa na mpenzi wake kwenye pati. Da. Basi hata mimi sitaka sana. Mtai kurudi nyumbani. Juliet alibeba zawadi za Roni kwa ajili ya kumpelekea nyumbani kwao. Roni akabaki kusherekea pati yao. Asubuhi, Juliet alienda kumtembelea Roni. Akakuta bado amelala. Mm. Mama, huyu Roni ana mpango kweli wa kuamka. Eh? Hmm? Sasa ni sana jamani, bado tu kalala, amepanga kuamka saa ngapi? Juliet alimwambia mama yake Roni. Itakuwa kachoka na ikaeka za jana. Juliet alikaa kumsubiria amke. Lakini kila alipoangalia saa, mdo alikuwa anaenda. Aliamua kwenda kumgongea mlango, lakini hakuamka. Ndipo alipoamua kuingia na kuchukua glasi iliyokuwa na maji na kuweka kidogo kwenye kiganja chake cha mkono na kumwagia usoni. Roni alishtuka na kutoa macho. Juliet alikaa kitandani na kumwangalia Roni. Wewe, yeye unalala mpaka sasa hivi kabisa? Hmm? Nini sasa kimeukuta mpaka unalala mpaka muda huu? Hivi unajua mimi nimekaa lisali zima na kusubiria wa mketo. Roni aliamka akakaa na kujinyosha. Ah. Ah, yochoka sana. Yochoka. Da. Pole. Amka basi ukaoge sasa unapiga tu miayo hapo. Roni alinyanyuka na kuingia bafoni. Juliet akaenda kumsubiria nje. Baada ya dakika kadhaa, Roni alitoka wakawa na kunywa chai na Juliet. Nimekuja kukwambia Juni uje nyumbani. Baba ameandaa chakula cha jioni kwa ajili yetu. Kaniambia nije nikwambie. Hilo la kwanza. La pili. Naomba unisindikize madukani kuna vitu nataka nikanunue. Roni alikubali. Walipomaliza kunywa chai, waliondoka na kwenda mjini. Juliet alinunua vitu vyake. Roni akamsaidia kubeba wakarudi nyumbani. Jioni Roni alijiandaa na kwenda kwenye mwaliko ambao alikuwa amealikwa. Waliandaa vyakula na vinywaji. Karibu sana Roni. Nimeamua ni kualika chakula cha jioni kwa ajili ya kuwapongeza kumaliza masomo yenu pia kwa kushukuru kuwa rafiki bora kwa Juliet. Asante na shukuru. Mzee Makala baba yake Juliet alitoa simbili mpya na kuwakabidhi kila mmoja kwake. Ah, uh, hizi ni zawadi zenu ambazo nilikuwa nimewaandalia. Roni akuamini wote wawili walifurahi. Japo Juliet tayari alikuwa na miliki simu. Asante sana baba. Mungu akubariki. Roni alishukuru, wakaendelea kula, walipomaliza, Roni aliaga na kuondoka. 
huku akiwa na furaha ya zawadi aliyopewa. Roni alipofika nyumbani kwao akaanza kuchati na Juliet. Leo nimefurahi sana kupewa zawadi na baba mkwe. Yaani kani rais shia njia ya kuwasiliana na mpenzi wangu. <laughs> Pia mimi nimefurahi sana. Sasa muda wote tunaweza kuwasiliana. Waliendelea kuchati na kutumia na message nzuri za mapenzi. Kipindi hiki ambacho walikuwa nasubiri matokeo, muda mwingi walikuwa pamoja. Mpenzi Mino umefika muda wa kuwa huru na penzi leto. Kuwa na subira mpenzi. Najua. Yuzu tukafanya hivi alafu. Tuka waudhe wazazi wako. Ah, lakini mesha kuwa. Na unatakua atambue hilo. Sawa. Lakini na kuomba. Tufanya subira kidogo. Mamba atakua sawa. Basi, Juliet. Alikubali ushauri wa Roni. Siku moja Juliet alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kutoka. Mama yake akamuuliza, "Unataka kutoka?" "Ndio mama, unaenda wapi?" Naenda kumwangalia Roni. Mama Juliet alimsogelea mwanae na kumuomba wakae, anamwongeza naye. "Lakini mama, tutaongea na Kerodi. Ni muhimu tuongee saizi." Juliet alikana kumsikiliza mama yake. Juliet Una mahusiano ya kimapenzi na Roni? Juliet alishtuka. Mama, maswali gani hayo? Kwani hujui kama Roni ni rafiki yangu tu? Hmm. Siamini kama unachongea kina ukweli mwanangu. Mama, ukweli ndio huo. Juliet aliongea huku anaangalia pembeni. Sawa kama umegoma kuniambia ukweli. Mama Juliet alinyanyuka na kuondoka. Juliet alimwangalia mama yake na kujiuliza. Huyu mama akagundua nini mpaka kaniuliza hivi? Juliet aliondoka na kwenda kwa Roni. Matokeo alitoka wote walikuwa wamefanya vizuri. Roni alienda kusomea daktari na Juliet alienda kusomea mambo ya wasibu. Hivyo kila mtu alikuwa busy na masomo. Lakini kila siku walikuwa wanawasiliana na mara moja moja walikuwa naonana. Chuoni kwa kina Juliet kulikuwa kuna kaka mmoja hivi mbabe tu. Alikuwa akitaka kitu mpaka akipate. Alijulikana kwa jina la Tony. Siku moja Juliet na rafiki yake Tayana walikuwa napita wanaelekea darasani. Njia waliokuwa wanapita alikuwa amekaa Tony na rafiki zake. Juliet, hebu tupite njia nyingine. He, kwa nini? Wakati ndio njia rahisi kufika darasani. Ni kweli, lakini umoni Tony na wenzake pale. He? Kwani si unapita tu? Hamna shida bwana, taizo lako bwana wewe ni mwoga. Hapana, mimi speed. Kama unapita wewe nenda tu. Juliet aliamua kumkubalia Tayana wakageuza ili kubadilisha njia. Kumbe Tony aliwaona. Akawa anawasubiri. Alipoona anageuza, alisimama na kuita. Oenye, Juliet na Tayana waligeuka kumuangalia. Joni, waligeuza na kumfata. Tony alika vizuri na kuangalia na kuauliza mbona mlikuwa mnageuza. Tayana akawai kujibu. Atulisau kitabu ndio tukua tunenda kuchukua. We unaitwa nani? Tony alimuliza Juliet. Juliet akauliza. Mimi? Ndiyo na kuliza wewe. Hmm. Na ito Juliet. Tony alimuangalia Tayana. Naona ito nani? Tayana. Haya nende nitutona na badai. Juliet na Tayana waliondoka. Huku wakitembea raka. Mpaka Tony na wenzake wakaanza kucheka. Walipo fika mbali kidogo. Juliet alimuliza Tayana. Kwani huyo Tony ni nani? Ma, Tony ni munafunzo mwako wa pili. Inafasimekana kwa kuna pesa sana. Baba yake anacheo kikubwa serikalini. <laughs> Sasa kama kwa kuna pesa ndio awe mbabe. Ah, mimi sijui bwana. Alafu hata sitaki kumwongelea. Baada ya muda wa masomo kuisha, Tayana na Juliet walikuwa naelekea hostel. Ghafla wakasikia Juliet anaitwa. Kugeuka nyuma, 
aliyekuwa na muita ni Tony. Walisimama kumsubiria, walipofika karibu, akamkata jicho tayana. Kwani we ni Juliet? Au ni unoko tu ndio ambao unakusimamisha hapa? Hebu potea. Tayana aliondoka na kumwacha Juliet akiwa amesimama kwa uoga. Tayana aliondoka na kumwacha Juliet. Sasa, muda huo Tony alikuwa anamkodolea macho na kumsogelea karibu. Vipi uko poa? Ndio niko poa. Unaelekea wapi muda huu? Naelekea hostel. Tony alikuwa anauliza maswali huku akimwangalia Juliet kuanzia jumba ka chini. Kisha akamzunguka kama vile anamfanyia ukaguzi. Juliet alikuwa kajiinamia tu. Sasa mida ya saa moja jioni tu nane. Kuna mambo fulani nataka tuongee. Sawa. Nitakuwa nakusubiri pale kwenye ile grocer. Unaweza kaenda. Tony alimruhusu Juliet aondoke. Huku yeye akiwa anamwangalia Juliet aliyekuwa anatembea huku nyuma alikuwa amejaliwa. Ukizingatia alikuwa amevaa sketi ambayo ilikuwa inavutika. Tony alipiga mbruzi. Juliet akageuka. Kisha Tony akaacha tabasamu. Juliet alipofika hostel, alitupia vitabu vyake kitandani na yeye akaendelea kusimama. Tayana alimwangalia kisha akamuuliza. "Vipi? Mbona umesimama? Mlikuwa mnaongea nini na Tony?" Hmm. Yaani ule kaka sitaki ukaribu naye. Eti anataka jioni tukao nane, kuna jambo anataka tuongee." Hmm. Muongee? Muongee nini sasa hapo? Kuna heri hapo kweli? Mimi hata sielewi. Kwanza nimeshajichokea bwana nataka kupumzika. Juliet alipanda kitandani na kuanza kuchati na Roni. Walichati mpaka usingizi ukampitia. Ilipofika mida ya saa moja, Tony alienda alipokubaliana kukutana na Juliet. Akagiza kinywaji akaendelea kunywa taratibu tu. Huku akiendelea kumsubiria. Muda ulipita bila Juliet kutokea. Tony akanyanyuka na kwenda karibia na hostel. Akamwomba dada mmoja akamwitia Juliet. Yule dada alienda kwenye chumba anachokaa Juliet. Akamkuta bado amelala. Akamwita. Juliet. Juliet. Alimwamsha huko anampiga piga begani. Juliet alifumbua macho na kumwangalia yule dada. Unaitwa na Tony. Yuko pale nje anakusubiri. Juliet alinyanyuka na kukaa. Kisha kachukua simu yake na kuangalia saa. Eh Mungu wangu, saa mbili na robo. Itakuwa kanisubiria sana. Juliet alishuka kitandani na kuvaa viatu. Akatoka nje huko. Akitafakari jinsi ya kujitetea kwa Tony. Maana Tony ni mtata sana. Alimuona Tony akiwa ameegamia nguzo. Akamfuata na kusimama mbele yake. Tony alimkata jicho. Pia Juliet alikuwa anamwangalia. Kwa hiyo ndio kama kuniweka nimekaa hapa ni kama mpumbavu tu napigwa na baridi si ndio? Ah sio hivyo. Nilipitwa na usingizi. Hmm. Hizo ni dharau. Utalalaji wakati unajua kwamba una appointment na mimi. Ah. Bahati mbaya tu. Basi naomba unisamee. Sijafanya makusudi. Ni usingizi tu ulinipitia bahati mbaya. Poa. Ila kesho nitakutafuta. Na usije ukaniletea habari kama za leo. Tony aliondoka na Juliet airudi kwenye chumba chake akiwa amenuna huko akilalamika. Ah, ni mjitu mwingine bwana sijui poje. Yaani nalazimisha lazimisha tu. Wewe mbona ongea mwenyewe kulikoni? Tayana alimuuliza Juliet. Na si huyo Tony. Yaani analazimisha tuonane. Kwani lazima jamani? Yaani afsijui hata anataka nini kwangu. Hm. Unatakiwa msikilize tu anachotaka kukwambia lakini nahisi anakutaka. Juliet alimwangalia Tayana kisha akacheka. Unaongea nini wewe? Yaani Tony, anipende mimi? Ah, mimi sijasema hivyo ila na hisi itakuwa hivyo. Kila siku Tony alikuwa anataka kuonana na Juliet. Wakati mwingine alikuwa anamfuata hostel na kuomba watu amwitie. Pia wakati mwingine alikuwa akinunua chakula na kuomba wale wote. Juliet alipojaribu kukataa, Tony alikuwa mkali. Ikabidi Juliet ale bila kupenda. Weekend moja hivi, Roni alienda kumsalimia Juliet. Walienda kukaa sehemu na kuongea. Ah, 
Afadhali umekuja, nikumi sana. Mimi ni zaidi. Yaani mpaka nikaisi kwa umo, ndio maana hata leo nikaona nija kukutembelea tu. Alafu nimekuletea zawadi. Juliet alipokea mfuko wenye zawadi na kushukuru kisha kamboso. Mara Tony aliwafuata na kuwasimamia. Akawaangalia. Pia Juliet na Romi walimwangalia bila kuongea chochote. Ila Juliet alikuwa na hofu asije akawafanyia fujo. Tony aliendelea kuangalia kwa muda kisha akaondoka. Juliet alishusha pumzi na kushukuru Mungu. Huyu ni nani? Ronnie aliuliza. Ah, achana naye. Sasa achana naye vipi wakati mtu kaje kutusimamia hapa na anatuangalia kama vile? Hmm. Uyu kaka ni mkorofi. Hivyo tumeshamzoea. Hapa alikuwa anatafuta tu sababu ili alianzishe. Waliendelea kuongea mambo yao. Walipomaliza wakaagana. Ronnie akaondoka. Juliet akamsindikiza. Sasa alivyokuwa narudi akakutana Jafet ambaye wengi wamezoea kumuita Jeff rafiki yake Tony. Jeff akamsimamisha. Tony anakuita. Ngoja kwanza nipeke mzigo wangu ndani na kuja. Hapana twende kwanza. Jeff na Juliet waliongozana mpaka kwa Tony. Karibu kae. Tony alimkaribisha Juliet. Juliet akakaa na kumsikiliza alichoitewa. Yule aliyokuwa mekanae pale nani? Juliet alinyamaza kwa muda. Alitafakari jibu la kompa. Vipi swali gumu eh? Ni mpenzi wangu. Alijibu huku akiwa amemkodolea macho. Pia Tony alimwangalia kisha kamuliza. Mmeshakula? Hapana, nimeshiba. Sawa, naweza kaenda. Juliet alinyanyuka na kuondoka. Ah. Haiwezekani yani. Haiwezekani yule mbaga anamiliki mtoto mkali kama huyo. Juliet ni wangu. Lazima ni mchukue kutoka kwako. Wakati Juliet anatoka kwa Tony, alikutana na Eva, anaenda kwa Tony. Eva alipofika, akamkumbatia Tony. Vip baby, yule dada aliyokuja hapa hivi, amekuja kufanya nini? Tony alishika pua ya Eva. Mengine ya kupite basi. Ah, na wasiwasi tu sije ikawa labda unamendea. Tony alicheka sana. Mbona umecheka hivyo? Au mawazo yangu yapo sawa? Hmm. Hamna. Umenifurahisha. Kumbe naona wivu juu yangu eh. Tony alipunguza ubabe. Sasa kwa Juliet akawa karibu naye na walikapa moja na kucheka. Siku moja alimfuata Juliet darasani kwao. Naomba twende same. Wapi uko? Anyanyuka tu. Acha kuuliza maswali. Alimshika mkono, wakaondoka, wakaenda sehemu iliyotulia tu wakakaa. Juliet, kuna kitu nataka kukupa. Kitu gani hicho? Tony alichukua mfuko na kumkabidhi Juliet. Juliet alipokea kisha akafungua. Hakuamini kuona laptop mpya tena nzuri ya galama. Hmm, ya nani hii? Juliet aliuliza huko akikagua. Ni ya kwako. Nimenunua kwa ajili yako. Naomba uipokee. Juliet alishukuru lakini haijauliza kwa nini amnaulia kitu cha galama hivyo kutakuwa kuna kitu anataka wakati anafikiria Tony alimuuliza Vipi umefurahia Nimependa sana Juliet kuna jambo nataka nikwambie Utaniruhusu niongee sasa hivi Ongea tu hakuna shida Tony alisogea karibu na Juliet Juliet, huwa siwezi kuvumbilia kukana jambo ambalo inaniumiza kwenye moyo wangu. Since day one nilipokuona, nitokea kuvutiwa na wewe. Na kuhitaji, na maanisha nakupenda. Nataka uwe mpenzi wangu. Juliet hakujua amjibu nini. Alinyamaza kwa muda. Kama uwezi kunijibu kwa sasa haina shida. Mimi nakafikiria kwanza. Ili uwe na uhakika na jibu utakalotoa. Walikubaliana hivyo kisha wakarudi chuoni. Ukaribu wa Juliet na Tony ulimfanya Eva aisi kitu. Akamfata Tony na kumuuliza. Tony, unanisaliti eh? Unatembea na Juliet? Tony alimwangalia. Hakumjibu kitu. Akaendelea kusoma kitabu chake. Eva alimnyang'anya kitabu. 
Ina maana tunachokuuliza hakina maana. Tony alisimama. Eva. Nimegundua wewe sio mwanamke sahihi kwangu. Hivyo siwezi kuendelea kuwa na wewe. Nampenda Juliet kwa sasa. Kwani ametokea kuteka moyo wangu. Tony. Kwa nini unanifanyia hivyo? Yaani wewe umenitumia wewe, umenitumia wewe afu leo unaniacha bila sababu. Ni kweli hujanikosea. Ila naisi kuwa Yaani najiona kama kuwa na wewe, ilikuwa ni kama ajali tu. Naomba tuachane kwa wema. Sikubali huyo malaya wako atanitambua. Eva akataka kuondoka. Tony akamdaka mkono na kummenya. Tony niache bwana unaniumiza. <laughs> Nisikilize. Ole wako umfate Juliet. Ukamfanyia ujinga wote. Oya, utanitambua. Tony alimwachia mkono kisha kakao akachukua kitabu chake na kuendelea kusoma. Eva alimwangalia Tony huku akilia. Lakini Tony hakumjali. Tony Tony nimekusini ni mpaka unipe adhabu kama hii Tony. Tambua na kupenda Tony. Unaniweka katika wakati mgumu Tony. I love you Tony. Eva, hebu naomba kwa muelewa basi. Nimekuchoka. Hebu ondoka basi. Eh, niondole uchuro hapa. Eva aliondoka huko akilea. Ilibidi awe mpole tu maskini. Asimuulize chochote. Juliet, maana akimfanyia fuje tu. Tony anaweza kumfanyia kitu kibaya. Ukaribu na zawadi za kila siku zilimpa mashaka tayana. Hmm. Juliet. Nini kinaendelea kati yako na Tony? Maana si waelewi, mara siji imetoka pamoja, mara siji vi zawadi zawadi imekaje? Hmm. Hata mimi mwanzako nilishangaa. Yaani nakuwa na mashaka kama wewe, lakini kaniambia ti anafanya kama rafiki tu. Tayana alimwangalia Juliet na kugona. Hmm. Hmm. Huu rafiki wenu huo. Anyway, sijui. Lakini usijua kateko ukamsaliti Roni. Ah, wapi sio rais hivyo. Roni nimetoka naye mbali sana. Na ni mwanume wa pekee kwangu. Hmm. Sawa, lakini tambua kwamba hakuna cha bore kwenye hii dunia. Pia tambua kila mla cha mwenzie na cha kwake pia huliwa. Wazungu wanakwambia, no free ranch in America. Siku moja pale chuoni kwao kulikuwa kuna mechi ya mpira wa miguu. Ilikuwa ni mechi ya kirafiki na chuo kingine. Juliet na Tayana walienda uwanjani wakatafuta sehemu hivyo wakakaa kwa ajili ya kuangalia mechi. Juliet alimwona Tony uwanjani akipasha kabla ya mechi kuanza. He, Tayana. Kumbe Tony naye ni mcheza mpira? Mm, ni mchezaji mzuri tu. Kumbe hujawahi kumuona akiwa anacheza? Hmm. Sijaya leo ndo mara ya kwanza kumuona. Ndio maana shangaa. Mechi ilianza. Tony alikuwa anacheza vizuri tu. Baada ya dakika chache alifunga goli. Wanafunzi wa chuo chao wakaanza kushangilia. Juliet alifurahishwa na uchezaji wa Tony. Mpaka akamkumbuka Roni kwa nani ni mchezaji mzuri wa mpira. Mwisho wa mchezo, timu ya kina Tony ilishinda magoli matatu kwa moja. Na magoli yote alifungwa na Tony na timu yao ilishinda. Wachezaji walishangilea na kumbeba juu Tony huko akishangilea. Wakati Tony kanyanyuliwa juu, alimwona Juliet akiwa amesimama pembeni huko na tabasamu. Tony aliposhuka alimfuata Juliet. Mambo. Safi, wangera kwa shende. <laughs> Asante ila naomba basi kama watu jaribu baada kidogo tuende sehemu hivi tukafurahi ushindi wetu. <laughs> Saa. Juliet alikubali. Kwa sababu ni kawaida huwa wanatoka Juliet na Tony. Waliachana kila mmoja alienda kujiandaa kwa ajili ya kutoka kwenda kufurahia ushindi. Muda ulipofika, Tony alimpigia simu Juliet, wakatoka na kuchukua boda boda na kwenda bar. Walipofika Tony aliagiza bia lakini Juliet aligoma kunywa pombe kwani hajawahi kunywa hata siku na moja. Hivyo alikunywa soda. Walikunywa na kufurahia huku Tony akichezesha kichwa kufuatisha mziki uliokuwa unapigwa pale baa. Tony, muda umeenda, nirudisha hostel. Mbona haraka hivyo? Eh? Huh? Unaogopa nini sasa? Upo na Tony bwana. Furahia maisha mama. Eh? Huh? Bitu ongeze kama nusu saa hivi alafu tutaondoka. 
Waliendelea kunywa. Juliet akanyanyuka na kwenda uwani. Tony alimsindikiza kwa macho mpaka alipokuwa haonekani. Alitoa kitu kwenye mfuko wake wa suruari na kuchanganya kwenye kinywaji cha Juliet. Juliet aliporudi wakaendelea kunywa. Taratibu tu, Juliet alianza kulegea na kurembua macho. Tony alikuwa na tabasamu, alipona Juliet kazidiwa, alimchukua na kwenda naye kwenye chumba cha hoteli. Tony alimvua nguo Juliet na kumuingilia pasipo ye kujitambua. Alipoamka asubuhi kichwa chake kilikuwa kizito. Pia alisikia maumivu sababu ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuingiliwa kimwele. Aliamka kwa kujivuta na kujiangalia. Alishangaa kujiona akiwa hana nguo. Pia kujua sehemu alipo. Mara akamwona Tony anatoka bafuni. Alimwona Tony anatoka bafuni huko akiwa kifua wazi. Kiunoni kafunga taulo. Julia charijiangalia mara mbili mbili. Kisha kamwangalia Tony huku machozi yakitelelika. Na msikilizaji simbizi naitwa Accidental Love Mtunzi Smile Shine. Na usimbe simbizi ni mimi Lucas Lumbazi kutoka hapa Simbizi Mexi. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbazi. Kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710281415. Kwa wale ambao bado unahitaji kwa giza t-shirt ama hujapata t-shirt kutoka kwa Simbizi Mexi basi weka oda yako kupitia WhatsApp namba 0677 0620012 basi tuendelee basi Juliet alijiangalia mara mbili mbili kisha akamwangalia Tony huku machozi yakiteleka Tony umenifanyia nini Tony Tony alisogea kitandani na kukaa kisha akapeleka mkono wake kutaka kumfuta Juliet yani alikuwa anataka kumfuta machozi Juliet akamsukuma pembeni. Tony, Tony wewe ni mnyama Tony. Kwa nini mungu kunifanyia hivi Tony? Bila ridha yangu Tony. Why Tony? Juliet, naomba nisamee. Unajua mimi sikujua kama wewe ni Bikra. Na nimejutia kitendo ambacho nimekifanya. Nisamee mama. Juliet hakutaka kusikia chochote kutoka kwa Tony. Aliendelea kulia kwa uchongo. Tony aliendelea kumbembeleza na kuonyesha kujutia alichofanya mpaka Juliet akanyamaza akaamka kwa kujivuta na kwenda bafuni kuoga. Alipotoka akamkuta Tony amekaa anasubiri. Tony alichukua nguo za Juliet na kumpa vae. Toka nje. Nataka kuvaa. Juliet alimwambia Tony akatoka na kumwacha endelee kuvaa. Alipomaliza alitoka wakaenda kunywa supu. Tony alionyesha kumjali. Alimuuliza anavyoendelea. Vipi? Bado unasikia maumivu? Juliet akumjibu. Aliendelea kunywa supu yake. Walipomaliza waliongozana mpaka karibia na hostel. Tony alimwaga Juliet, lakini Juliet hakuongea chochote. Aliingia ndani, Tony akaondoka. Juliet alipanda kwenye kitanda chake na kufikiria kilichomtokea, mara tayana akafika. He? He. Haya wewe bidada, jana umelala wapi? Hebu niache kwanza nipumzike tutongea baadaye. Hmm. Ina maana mlikesha. Juliet aliona kero kwa maswali ya Tayana. Akageukia upande wa pili akalala. Siku nzima Juliet alishinda melala. Tony alipiga simu bila kupokelewa. Alikuwa na wasiwasi. Basi alienda kukaa karibia na hostel, huenda angemuona. Mara kapita Tayana, Tony akamwita. Juliet yuko wapi? Mbona nampigia simu apokee? Atakuwa amelala. Maana nilimwacha kalala. Kwani anaendeleaje? Tony alipouliza hilo swali tena alishangaa. He, kwani alikuwa anaumwa? Tony akajua Juliet atakuwa hajamwambia chochote rafiki yake. Hivyo hana anarojua. Ah, achana na hilo. Naomba akiamka uniambie. Tony alimpata yana namba yake ya simu. Mida saa moja jioni, Juliet aliamka akiwa amechoka. Alichukua simu yake na kuangalia. Alikuta simu za Tony ambazo zimepigwa za kutosha tu pamoja na meseji za kuomba msamaha na kuomba apokee simu. Pia kulikuwa kuna simu ambazo hazijapokelewa za Roni. Juliet aliachana na Tony na kuendelea kuchati na Roni. 
Wakati akiendelea kuchati, Tony alimpigia tena baada ya kuambiwa na tayana kuwa kashamka. Lakini hakuipokea. Tony akampigia tayana na kumuomba wakutane. Tayana alienda. Vipi amekula? Asidhani maana tangia ameamka hajatoka. Tony alitoa noti ya 1000 na kumpa tayana. Nombo chukue hii kamnulie chips mpelekee. Ila usimwambie kama mimi nimekuagiza. Tayana alipokea ile pesa na kwenda kununua chipsi kisha akampelekea Juliet. Shosti, leo umelala sana au unaumwa nini? Ah, hapana ni uchovu tu. Basi amka nimekuletea chakula ule. Ah, ulijuaje njaa na niuma mpaka basi? Juliet alikaa na kuanza kula. Alipomaliza alimshukuru Tayana. Usijali shogangu. Hivi unaishi na Tony maana tangu mchana na kutafuta. Ah, achana naye sitaki hata kumsikia. Kwani kakufanya nini? Tayana aliuliza lakini Juliet hakuwa tayari kumwambia ukweli. Siku zilizozidi kusogea Tony alikuwa anaomba msamaha kwa Juliet pamoja na kumpa vitu kupitia kwa Tayana. Siku moja Tony alikuwa anampa hela Tayana kwa ajili ya kumpelekea Juliet. Juliet aliwaona akawafuata. Hmm, safi sana. Kumbe siku zote ndio mchezo mnaonichezea eh? Tayana, hata wewe unaenda kinyume na mimi? Juliet, Tayana hana kosa. Lakini kwa nini unataka nisamee? Tony, nimeshakwambia kaa mbali na mimi. Hivi nafikiri nitakuogopa? Eh? Unafikiri nitakuogopa kama wanavyokuogopa? Na kutetemeka tetemeka tu na kukunyenyekea yani. Nimeshakwambiaje? Si kutaki tena unikome. Juliet aliongea kwa sauti mpaka wanafunzi walikuwa karibu walisikia na kushangaa. Wengine walisikika wakisema ya kwamba, "Mm, ama kweli? Tony kapoa." Sio Tony yule wa zamani. Yule dada na mjimbu vile. Tony anamwangalia tu bila kumfanya kitu. Juliet aliondoka, pia tayana taratibu alimrudishia Tony ala zake. Mm, zichukue ni za kwako. Tony alimwambia Tayana huko akiangalia kwa hasira alikoelekea Juliet. He? Sawa. Kwa leo Juliet umeshinda. Siku za mbeleni ushindi utakuwa mbele yangu. Aliongea Tony huku akiwa mina machini. Basi baada ya kuongea hayo maneno aliwaangalia watu waliokuwa wanamshangaa. Kila mmoja alishika njia yake. Tony naye akaondoka akaenda kwenye chumba chake akiwa amejinamia. Jeff na Jerry walimfuata. Wa vipi? Jerry alimsemesha Tony. Alimwangalia na kuitikia. Fresh. Ah. Umeshindwa kumdhibiti yule demu mpaka anakudhalisha mbele za watu vile? Ah. Achana naye. Asio tuachane naye. Tutakao tumfunze adabu. Atambue wewe ni nani. Hawezi kukufokia mbele za watu. Tony alisimama. Nye. Naombeni mkae mbali na hili. Sitaki mtu yote aingilie mambo yangu na Juliet. Kwani haya wauso. Tony akaondoka. Jerry akamwangalia Jeff kisha akacheka. Ah, hey, 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 ama kweli? Ah, mapenzi shikamo, mapenzi. Ah, 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 ah. <laughs> Siamini kama leo Tony kapoa. Kawa malaika. Mm, sijuri dia mkampa nini. Mpaka amekuwa zuzu. Mm, unajua bado siamini? Lakini tuachane naye, atajua tu yeye mwenyewe na mpenzi wake. Sisi yetu macho bwana. Basi, Tayana alimfuata Juliet ambaye alikuwa na hasira. Juliet, kwa nini umemwaibisha kaka wa watu tena mbele za watu? Tayana, nombo nyamaze. Tena nina hasira na we. Yaani kumbe siku zote naletea vitu vitu vyako kutoka kwa yule mshenzi. Wakati unajua kabisa mimi sielewani naye. Eh, sasa Juliet, hivi nadhani mimi ningezaje kukataa? Eh, wakati unamjua kabisa vizuri Tony ambavyo ni mkorofi. Mimi ningekataa vipi? Ah, bwana we, huna lolote, umenikera kwa kweli. Jamani, kwani amekosea nini? Hayakuhusu, fuata mambo yako. Juliet alimjibu Tayana kwa sera. Tayana akaamua kuondoka. Kila siku Tony alikuwa anatuma message za kuomba msamaha, lakini Juliet alizisoma na kuzifuta bila kuzijebu. Siku moja, Ronnie alienda kumtembelea Juliet wakati amekaa anamsubiri Tony akatokea bwana. Alipomuona akamfuata na kumsalimia. Ah uh, Sura yako sio ngeni. Ila sikumbuki ni kuona wapi. Tony alimuuliza Roni. 
Hainezekana labda umai kuniona hapa hapa chuoni kwenu. Okay, umekuja kwa Juliet eh? Ndio. Tony alimwangalia Roni kama vile anataka kuongea kitu. Ghafla Juliet alifika. Alipoona alishtuka. Akaisi huenda Tony anamwambia Roni kilichotokea. Alienda haraka haraka alipofika Tony aliaga. Poa, karibu sana. Asante. Tony aliondoka huku Juliet akimwangalia. Vipi haja kufanyia fujo? Juliet alimuuliza Roni. Hapana, tuko tunasalimiana tu. Haja kwambia chochote zaidi ya salamu? Ndio, ni salamu tu. Mbona kama una wasiwasi vipi? Am, na nilijua tuko kufanyia fujo. Walikana na kuongea mambo yao. Tony roho ilimuuma sana. Na alianza kujenga chuki kwa Roni. Akaisa yeye ndio sababu kubwa ya kutaliwa na Juliet. Alitamani kumwambia kuwa yeye ndio mwanaume wake. Kwa upande mwingine aliwaza. Alifanya hivyo labda akaona itaweza kumkera Juliet na kujaribia kabisa. Tony alimbembeleza Juliet bila mafanikio. Akaamua kuachana naye. Japo kila alipomuona roho ilimuuma sababu alitokea kumpenda sana Juliet. Siku moja Juliet alikuwa anapita uwanjani. Akawakuta wakina Tony wanafanya mazoezi huku baadhi ya wadada wakiwa wamekaa na waangalia. Hmm. Jamani Tony ni handsome. Hebu muangalieni. Yaani mimi nampenda. Yaani ah basi natamani toe mpenzi wangu. Ni kweli. Lakini mpaka umzoe ni shuri. Hey, na ule ubebe wake. We, sema tu sijaamua. Simba mwenyewe ni mkali lakini kwenye kitu mapenzi. He. Anainamisha sharubu zake. Juliet alimwangalia Tony anesifiwa kisha akaondoka. Lakini alijisikia vibaya kusikia wale wadada wanamsifia. Baada ya wiki moja kupita, alianza kumuona yule dada akiwa karibu na Tony. Siku moja mida ya jioni, Tony alienda hosteli akawa amesimama anaongea na simu. Juliet alikuwa amekaa kwenye ngazi, anamwangalia. Baada ya muda kidogo alitoka yule dada ambaye anaitwa Maya. Walisimama na kuonekana kama wanaongea jambo. Maya alikuwa na furaha. Baada ya hapo aliagana na Tony akaondoka. Juliet alimfuata Tayana. Tayana, hivi Maya ana mahusiano na Tony eh? Mimi sijui kwani vipi? Ah naona tu muda mwingi wako pamoja. Eh? Na saizi walikuwa wote hapo nje. Na itakuwa Ukiona Tony anakuja kuja huko, ujue kuna mtu kashapendwa. Juliet alitulia kwa muda huku akitafakari jambo. Vipi unaanza nini? Ah hamna kitu. Juliet alijibu kisha akapanda kitanda ni kwake akiwa hana raha. Basi alivyokuwa hapo kitandani alijihisi vibaya. Yaani alikuwa anajisikia vibaya Maya kuwa karibu na Tony. Alijihisi wivu mkubwa. Mm. Haiwezekani Tony anipotezea usichana wangu alafu leo awe na mwanamke mwingine sikubali. Tony ni mwanaume wangu na hisi kumpenda. Sitaki na mwanamke mwingine zaidi yangu. Juliet alikuwa akifikiria hayo. Kulipokucha alijiandana kwenda darasani huko akiwa amepania kuonana na Tony. Lakini kwa siku hiyo kutwa nzima hakumuona. Jioni akaamua kwenda sehemu ambayo huwa anafanya mazoezi. Pia Maya alikuwepo. Alikuwa anawaangalia. Baada ya kumaliza kufanya mazoezi, Maya alimfuata Tony na kumpa chupa yenye maji ya kunywa. Juliet aliendelea kuangalia huku mapigo ya moyo yakienda mbio. Akatamani awafuate ila akasita. Tony alipogeukia pembeni akamuona Juliet. Alikuwa anawaangalia. Na wote wakawa naangaliana. Sasa Maya alipogeukia upande aliopo Juliet. Juliet alinyanyuka na kuondoka. Tony akawa anajiuliza kule koni. Juliet amwangalie vile kuna nini? Wakati anafikiria Maya akamuuliza. Mbona umedua na unyu maji? Ah usijali nitakunywa. Acha nikabadilishe nguo tano na baadaye. Tony aliondoka. Jioni Juliet alienda kumtafuta Tony. Akawakuta akina Jerry akawasalimia. Kisha akawauliza Tony kama yupo. Jerry alimuuliza Jeff. Eti. Unajua Tony alipo? Ah sijui alipo ila alitoka na Maya. Juliet aliposikia katoka na Maya moyo ulipasuka. Kisha akaondoka huko akiwa na mawazo. Alijua ameenda kufanya mambo yao. Alienda kukaa kwenye ngazi na kuendelea kutafakari. 
imekuaje? Imetokea vipi kumpenda hivyo Tony? Pia anakuwa na hivyo naye. Tena wivu kupita kiasi. Aliteseka alipomuona na mwanamke yote kila alipojaribu kupoteza lakini alishindikana. Juliet alikaa kumsubiria mpaka watakaporudi. Lakini muda ulienda na mbu walimshambulia hivyo akaenda kulala. Siku hiyo Tony na Maya hawakurudi. Walilala guest mpaka asubuhi. Tony alimwambia Maya, "Samani Maya kama nitakosea. Ila bora ni kwambie ukweli mapema tu kabla hujapoteza muda wako." Mbona unantisha? Ni jambo raheri kweli? Uh, sidhani kama litakuwa ni raheri kwa upande wako. Ni hivi, mimi sijatokea kuvutiwa na wewe. Nipo kwa ajili ya shida zangu tu za kimwili. Endapo nitampata nitakayempenda, nitaachana na wewe. Maya alishangaa. Tony, kwa nini unaniambia hivyo? Ah, uh, nimekwambia ili usije ukapoteza muda. Najua unanipenda. Lakini kwa upande wangu nimekutamani tu. Naomba nielewe hilo tafadhali. Maya hakuwa na la kusema. Hivyo alinyamaza kimya mpaka walipofika maeneo ya hostel wakashuka kwenye bajaji. Maya hakumwaga Tony. Aliondoka huko akiwa kanona. Tony naye akashika njia yake. Mida ya saa sita mchana, Juliet alitoka darasani na kuelekea hostel akiwa kwenye kolido akakutana Tony. Kila mtu alimpita mwenzake bila kumsemesha. Juliet alipiga tu mbele kisha akageuka na kumuita Tony. Tony alisimama na kugeuka. Juliet akamfata. Kama una muda naomba tuongee. Sasa hizi sina muda. Naenda darasani. Nitakusaidia baadaye. Baada ya kutoka darasani, Juliet alikaa karibu na simu yake huku akisubiria Tony amtafute. Muda ulienda, Juliet alitamani kumpigia simu ila akajipa moyo ngoja asubiria kidogo. Nilipita lisa akiwa anasubiri. Hivi huyu anajiona nani? Hivi anafikiri kwamba mimi nitajipendekeza kumtafuta, tena sifanyi huo ujinga. Hm. Hata siwezi kumbembeleza mtu. Juliet alijiongelea hivyo. Baada ya dakika chache iliingia message ya Tony. Upo maeneo gani? Ni hostel. Njoko karibia na wanjani. Juliet alichukua poda na kujipaka kisha akajiangalia kwenye kioo, akapaka na lipustiki, alipona yupo vizuri akatoka. Alimkuta Tony kakaa anamsubiria. Naye akakaa. Ndio Juliet nimetikia wito. Juliet hakujua wapi anzie kuongea. Akabaki kumkondolea macho Tony ambaye alikuwa anasikiliza nini anachotaka kumwambia. Tony, hivi kwa nini we ni mkorofi hivyo? Tony ribidi ya shangai. Hmm, Juliet, nimekosea nini? Mbona siku hizi niko mbali na maisha yako? Nimeamua kuachana na wewe. Mhm. Mm Ina maana ulitaka kunitumia tu na kuniacha kama wao wanawake ambao ulipita nao mwanzo, si ndio? Tambu umenyaribia usichana wangu ambao niliutunza kwa miaka yote. Juliet aliongea moja kwa moja. Juliet wewe ndio hunitaki. Nimejaribu kila njia tuwe pamoja. Lakini nimefikia watu wakandhalilisha mbele za watu. Kila mtu akajua kwamba nilikuwa nakufukuzia. Ukanikataa. Baada ya kukuta Bikra niliapa sita kuacha. Utakuwa mwanamke wa maisha yangu na kukupenda milele. Nilisi ile ilikuwa ni zawadi ambayo uliyonitunzia mimi. Lakini umenikataa. Eh? Ah, basi. Baada ya kunikataa ah kasema basi bwana hamna namna niliumia kusema kweli niliumia mno Juliet alimshika mkono Tony na kumuliza Tony ina maana unanipenda ndio nakupenda hata kama unipendi mapenzi yangu yalizidi maradufu baada ya kuona ni binti unaijeshimu na kujitunza Juliet alijikuta kitabasamu na kumsogelea Tony kisha akamkumbatia <laughs> nakupenda Tony Tony hakuamini. Maana Juliet alimsumbua sana na kuwa na msimamo. Juliet, unamaanisha au unanitania tu? <laughs> Sikutani. Nakwambia kweli. Unajua nimegundua kuwa wewe ndio mwanaume ninayekupenda. Tony alifurahi. Ila Juliet alimuomba Tony apunguze ukorofi. Maana apendi watu wanavyomogopa. Tony alikubali sharti la Juliet. 
wakafungua ukurasa mpya wa penzi lao. Juliet alifurahia penzi jipya la Tony na kupunguza mawasiliano na Roni. Hata alipotaka kuja kumuona, alimkataza na kumwambia yuko bize. Tayana alimuuliza Juliet kuhusu kuwa na mahusiano na wanaume wawili. Juliet, utawezaje kuwa na wapenzi wawili Tony na Roni? Ah, hapo mimi naangalia nani amejaa moyo wangu kwangu na mbe mwenye mapenzi ya kweli, pia atanipa anachohitaji. Mimi naona Tony umempa kipaumbele kuliko Roni. Bwana mtu achane na hayo bwana. Jibu litajulikana mbele ya safari. Basi. Wakati walikizo Roni na Juliet wairudi nyumbani. Sasa kila Roni alipoenda kumtembelea Juliet, Juliet alikuwa busy na kupanga safari ili mradi tu Roni aondoke. Roni, mimi nataka kutoka. Mm, unaenda wapi? Naenda kumtembelea rafiki yangu. Eh. Kwa hiyo Yeye ni muhimu kuliko mimi. Eh? Na mbona kila siku safari aziishi? Umebadilika sana siku hizi. Bah, Roni ni mtazamo wako tu bwana. Juliet aliondoka na kumwacha Roni amekaa. Roni roho ilimuuma. Akaamua ondoke aende kwao. Siku moja, Roni akiwa kijiweni na vijana wenzake wakipiga story. Mwanzao mmoja akamshtua. Oya Roni, hebu angalia kule. Roni aliangalia akamwona Juliet na Tony wakiwa anatembea huko ameshikana mikono. Mara Tony akamshika kiono. Eh. Jamani. Yule si Juliet yule. Aliuliza kijana mmoja. Roni alisimama akawafuata. Juliet. Alita Roni huku akiwafuata. Tony alisimama na kumwangalia kwa dharau Roni. Juliet. Huu ni nani? Roni aliuliza, Tony akadakia. Ulitaka niwe nani? Afu unauliza kama nani yani? Bro, sijakuuliza we, kwa nombo tulie. Juliet alinyamaza, hakujibu kitu. Hmm. Baby. Hebu mwambie, asije tujazia enzi hapa. Huyu ni Tony. Tony ni nini sasa niambie upoje naye? Juliet, hebu acha kuzungusha. Mwambie ukweli, mbona ujiamini wewe? Tony aliongea kwa kufoka. Roni Nampenda sana Tony ni mpenzi wangu. Roni alihisi kuchanganyikiwa maskini. Hakuamini alichokisikia. Akabaki kuita jina la Juliet. Ah, nadhani umesikia we mbaga. Kwa hiyo naomba ukae mbali na mpenzi wangu. Tony akamshika mkono Juliet akaondoka. Maskini Roni. Hakuamini. Aliona kama yupo usingizini. Lakini alijipa moyo kuwa Ipo siku. Ipo siku. Juliet atarudi kwake. Mara kwa mara Tony alionekana mtaani kwa kina Juliet. Roni alipowaona ni kama alitunisha kidonda maskini. Mpaka likizo lipoisha, Tony alienda kumchukua Juliet. Wakaenda wote chuoni. Roni pia airudi chuoni akiwa mnyonge sana. Hasa alipomkumbuka Juliet. Siku moja timu ya chuo Chuo cha kina Roni walikuwa wanaenda kucheza mpira na timu ya kina Tony. Tony alipomuona Roni alimfuata. Kama nimekunyang'anya mwanamke na kuwafunga lazima tuwafunge. Yeye ni mambaga tu. Maneno ya Tony alimwodhi Roni. Walengia uwanjani kucheza mpira. Kwa bahati mbaya timu ya kina Tony ilishinda. Juliet alikuwa anashangilia sana. Mpira uliisha. Juliet alimfata Tony na kumpongeza huku akikumbatiana. Roni alipowaona aliangalia pembeni tu maskini. Tony alimshika Juliet mkono wakamfata Roni ambapo alikuwa amesimama. Walienda mpaka aliposimama Roni huku akiwa ameshikana mikono. Kisha wakasimama kwa mbele. Msinikwambia we mbaga. Sasa umeamini maneno yangu eh? Tony aliongea kwa dharau. Huku akimwangalia Juliet usoni. Kisha akatabasam, Roni alipomwangalia Juliet. Aliacha kutabasam na kuangalia chini. Huu ni mchezo. Kuna kushindwa na kushinda. Hivyo sioni ajabu. Roni alimjibu Tony. <laughs> Wewe yani unapoteza kila kitu? Eh? Umepoteza mchezo. Pia umempoteza mpenzi. Hivyo kubali tuwe ni mzembe. Wakati Tony anaongea maneno ya kashfa mbele ya Roni. 
Pembeni alikuwa amesimama dada mmoja hivi anayesoma chuo kimoja na Roni. Alisikia ali maongezi na kumwangalia Tony alivyokuwa anajitapa. Twende mpenzi. Tony alimwambia Juliet kisha akawa anaondoka huku Roni akiwa anaangalia. Walipofika mbele kidogo Tony airudi kwa Roni na kumwacha Juliet akiwa na msubere. Tony alifika karibu na Roni akamwambia, "Anisahau kukushukuru kwa kuwa mpenzi mtazamaji. Ukanitunzia mali yangu. Nimependa kumkuta bado Bikra. Huko hata kumgusa." Ila siku nyingine ukiwa na demu, hebu jaribu basi kumfaidi. Upime wanaume wako uko vipi, eh? Sasa wewe umekaa tu hivyo kimya. Ungemwonjesha Juliet asali. Huenda asingekubali kukuacha kiraisi. Roni aliondoka kwa sera. Maana sasa dharau zilikuwa zimezidi. Na huenda angeendelea kumsikiliza ungetokea ugomvi. Siku ya Roni iliisha vibaya sana. Hakutegemea kama Juliet angemsaidi vibaya hivyo. Alikumbuka mambo mengi waliyofanya pamoja huko nyuma. Pia ahadi walizopeana. Hapana. Itakuwa ni ushawishi tu. Juliet ananipenda. Hawezi kuvunja uhusiano wetu kiraisi hivi. Sikubali lazima Juliet arudi kwangu. Roni aliendelea kujipa moyo. Siku moja Roni aliamka kumpigia simu Juliet kutaka kujua alichomkosea ni nini mpaka kumtenda hivyo. Juliet, niambie nilipokosea mama ili niweze kuomba msamaha. Mateso napitia ni makubwa na kupenda mwenzio. Roni Najua na nipenda, lakini kwa sasa nipo na mwanume mwingine na siwezi mimi kumiliki wanaume wawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo na kuomba tu unisahau. Yaani nifute kwenye akili yako. Juliet alipomaliza kuongea na simu alikata na kuizima, sababu alijua lazima Roni atamtafuta tena. Roni hakukoma kila mara alikuwa akipiga simu na kumbembeleza Juliet. Lakini Juliet alisimama kwenye msimamo wake. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, Juliet alienda chuoni kwa Roni na kumpigia simu akamwambia yupo maeneo ya chuoni kwao anamsubere. Roni alifurahia na kumfata Juliet wakasalimiana, wakatafuta sehemu ambayo ilikuwa imetulia wakakaa. Ah nimefurahi kukuona Juliet. Najua umenikumbuka ndio maana umekuja. <coughs> Roni, nimekuja hapa nataka tuongee face to face ili tuelewane na tulimalize hili kwa amani. Roni alimsikiliza kwa makini Juliet. Roni, unatakiwa kubaliane na ukweli. Sasa hivi mimi sina hisia na wewe. Nimegundua Tony ndio mwanaume ambaye ninayempenda. Hivyo naomba tu tuwe marafiki tu. Tusahau kama tulikuwa wapenzi. Juliet, Juliet tafadhali, naomba usinifanye hivyo tafadhali Juliet. Hapana Roni. Nikikwambia na kupenda nitakuwa na kudanganya, alafu nitakupotezea tu muda wako. Mimi naomba tu utafute mwanamke mwingine ambaye utampenda. Naye atakupenda. Kwa hiyo hunipendi. Na vipi ahadi ulizoniahidi? Ah, zote zifute tu. Tena ukiendelea kunifuatafata, tu natakufanyia kitu kibaya. Hivyo kama mbali na mimi. Kwani tu nikakupa nini mpaka uniache mimi? Juliet alitabasamu. <laughs> yani anavonipatia toni, we huwezi kunipa. Na wala usije kujilinganisha naye hata kidogo. Roni hakuona haja ya kulazimisha. Juliet aliondoka na kumwacha Roni akijinamia kwa unyonge. Alikuja dada mmoja na kusimama nyuma ya Roni. Pole kwa kipindi kigumu ambacho nakipitia. Ila kitapita tu. Kama ukiwa upo tayari kipite. Na ukitaka kikae pia kitakaa. Tambua huzuni haina kwao. Aliongea yule dada akiwa bado kasimama nyuma ya Roni. Roni aligeuka kumwangalia. Alipomaliza kuongea akageuka na kutaka kuondoka. Roni akamwita. Semani dada naomba rudi. Yule dada airudi na kusimama. Tafadhali naomba ukae. Baada ya yule dada kukaa, Roni alimuuliza. Kwa nini umeongea yale maneno? Yule dada alitabasamu kisha akamwambia. Hmm. Naomba tufanyeane kwanza. Naitwa Debraya. Naitwa Roni. Safi, sasa naweza kukujibu swali lako. Nilikwambia le maneno kwa sababu una matatizo uliyobeba kwenye moyo wako. 
ni kama vile umebeba mzigo mzito. Kwa hiyo una hiari ya kubeba au kutoa ila ningekushauri uutue ili uwe afadhali kwako. Muda wote wakati Dabraya anaongea, Roni alikuwa anamwangalia. Dabraya alitabasamu. Pia tambua huzuni haina kwao. Huwa inapita tu. Jaribu kumwacha huzuni aende zake na mkaribishe furaha. Japo huwa haidumu muda wote ile itakusaidia. Dabraya alipomaliza kuongea alisimama na kumshika bega Roni. Zingatia hayo kisha Dabraya akaondoka. Tony alitafakari maneno aliyoambiwa na Dabraya. Pia alishangaa. Kwani Dabraya ni mtu anayependa kukaa peke yake na sio mwangeaji? Pia ni binti mrembo mwenye sura nzuri ila alikuwa hajipendi. Yaani kiufupi alikuwa hajipangili mavazi yake kama wadada wengine wa pale chuo. Sasa ikasababisha wadada wengine kumtenga na kumsema vibaya. Lakini yeye hakujali. Pia wapo waliomfuata na kumsema. Aliwaangalia na kutabasamu. Roni alijaribu kuyafanyia kazi maneno aliyoambiwa na Dabraya. Lakini kuna wakati alikuwa anamkumbuka Juliet. I say haikuwa rahisi kumsahau haraka. Maana alimzoea sana. Mbali na kumzoea alimpenda sana. Roni alimfuata Dabraya na kukaa pembeni yake. Dabraya alimwangalia kisha akaendelea kucheza game kwenye simu yake. Asante kwa ushauri ulionipa. Kidogo nimeanza kupata amani ya moyo. Asante kwa kushukuru basi napenda unanishauri zaidi na zaidi. Na kama unapenda atafanya hivyo. Roni alijenga ukaribu na Dabraya. Wakawa marafiki, wakashauriana mambo yao mengi. Haikupita siku bila kukaa na kuongea. Hatimaye Roni fra yake irudi. Juliet aliendelea na mahusiano yake na Tony. Lakini Tony alikuwa na wivu uliyopitiliza. Yaani hakutaka pia yani alikuwa na mahusiano baadhi ya wanawake. Juliet alipomuuliza Tony alikuwa mkali na kumwambia acha kusikiliza maneno ya watu sababu sio wote wanaopenda mahusiano yao. Siku ya Jumapili kulikuwa kuna mechi. Roni alimfuata Dabraya. Leo kuna mechi na ingia uwanjani. Utakuja kunishangilia? Nitakuja hmm. ndapo utaniahidi kama utashinda. Roni alitabasamu. Na kwa hidi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Si mnacheza na timu ya yule mpumbavu aliyekuchukulia mpenzi wako? Roni alimwangalia Dabraya. Hmm. Umejuaje kama naye ni mchezaji? Dabraya alicheka na kumsogelea zaidi Roni. Najua ni mtu anayejisikia aliyeweza kukupa maneno ya kejeli mbele ya mwanamke aliyempora kutoka kwako. Roni alizidi kushangaa na kujiuliza maswali. Dabraya ameajulia wapi yote? Maana kwai kumwambia Na leo atakufanyia kama alivyokufanyia mechi iliyopita ili kukukera sana. Kwa hiyo inakubidi umpuzie. Yote atakayokuambia mpuzie ili uwape ushirikiano wa wachezaji wenzako na mpate ushindi. Basi muda wa mechi ulipokaribia Tony alimfuata Roni. Vipi? Jeraha lako la moyo limeshapona? Roni hakumjibu da Brian alikuwa makini kumwangalia Roni. Na leo lazima tuwafunge. Umemwona kipenzi changu anavuzidi kuna wile eh? Mtazama anavyopendeza. Tony alimnyoshia kidole alipokaa Juliet. Roni alipomwona Juliet, ni kama alitonesha kidonda. Ila aliangalia sehemu aliyokaa Dabraya. Dabraya alitoa tabasamu, pia Roni alitabasamu. Leo sijitape sana. Ngoja tuingie uwanjani tuone bahati tangukia upande gani. Tony alicheka. Ongele kwa kujipa moyo. Lakini kwa mambaga kama nyie sijui kama mtuweza kushindana sisi. Hmm, haya tutaona. Sawa ngoja tuone. Waliingia uwanjani na kuanza kucheza mpira. Dakika ya ishirini, Roni alifunga goli moja. Roni alicheza kwa mahili mkubwa sana. Lakini wakina Tony nao walifunga goli moja. Muda wa half time, Tony alimnyoshia kidole cha kati. Roni akumjali. Waliporudi uwanjani, mechi kaendelea. Timu ya kina Roni ilifunga magori mawili. Hivyo timu yao ikapata ushindi. Tony alikasirika huku akina Roni wakifurahia ushindi. Dabraya alimfuata Roni na kumpa chupa ya maji ya kunywa. Ongera, mmecheza vizuri sana leo. 
na ulikuwa makini sana haujavunja hadi yangu nashukuru ulinipa jasere wakati Ronnie anaongea na Dabraya Juliet alikuwa anawaangalia sana Tony kama kawaida yake alimfuata Roni ili amkere tu Juliet alipoona Tony anaenda kwa Roni naye alimfuata wakasimama wakiwa wanawaangalia Dabraya alimshika mkono Roni kisha mkono mwingine akampokea ile chupa ya maji Leo mmeshinda kwa bahati tutapata tena mechi nyingine hata kutaka kesho tupo tayari kucheza Okay, naona mama kutafuta mwanamke wa kukuliwaza. Alafu mwisho wa siku unanyang'anywa na wajanja. <laughs> mm. Huyu sio limbukeni wa mapenzi kama hao unawasema. Kwani anajielewa na kuheshimu hisia za mtu. Kwa hiyo sina wasiwasi naye. Aliongea Roni huku akimwangalia Debraya ambaye alikuwa na tabasamu na kumtoa majani ambayo ilikuwa kwenye nywele. Oh. <laughs> My boy. Umechoka, sioni haja ya wewe kuendelea kusimama. Nenda kajiandae tukafurahie ushindi. Juliet alijikuta anaumia baada ya Dabraya kuongea vile na kumwambia Roni. Baby tuondoke. Aliongea kwa kupaniki, wote wakamwangalia, akamwangalia. Dabraya alihisi kitu, akazidisha mbwembwe, akamsogelea Roni na kumshika kidevu kumweka sawa. Kisha akampiga busu la mdomoni. Sasa kitendo hicho kilimshangaza Roni. Unakumbuka nilikuahidi ukishinda nitakupa busu eh? Pia na zawadi yako nyingine nitakupatia tukiwa wawili. Juliet alimvuta mkono Tony wakaondoka. Ulipokuwa njiani Tony alianza kumfokia Juliet. Ina maana bado unampenda ule bugu wako? Tony, stake gombana wewe. Naona makasiriko sasa ya kushindwa mechi unataka umalizie kwangu. Hmm. Naomba unisikilize wewe. Mimi sio bwege kivyo. Nilikuwa nilivyokuwa umeumia. Ume, ume Ina maana una 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 uivu kumuona yupo na demu nyingine. Tony, mtu mimi nishacha na naye. Sasa wivu mimi wani nao tolewa pia uivu. Achana mimi bwana wewe. Ah. Tony aliondoka kwa sera. Juliet akumjali. Alienda hostel akajilaza kitandani huko akiwa na mawazo. Alikuwa na mwaza Roni na kukumbuka mambo waliyofanya wakiwa pamoja. Alumia sana kuona Roni ana mwanamke. Alichukua simu yake na kuingia kwenye account ya Facebook ya Roni na kuanza kuangalia. Alikuwa anaangalia picha ambayo ilikuwa imetumwa nusu saa iliyopita akiwa ametoka kucheza mpira. Juliet akakomenti, "Hongera kwa ushindi." Dabraya na Roni walienda kukaa sehemu. Dabraya akaomba msamaha kwa yale aliyoyafanya. "Samani kwa kile nilichokifanya mbele ya Juliet na Tony." Usijali hata mimi nimefurahishwa. Hmm. Inaonekana Juliet bado anakupenda maana alionyesha kuumia nilivyokuwa na kubusu na kukukumbatia. Ah, uh, kwangu mimi hilo limenifurahisha zaidi. Unajua yeye alijua kwamba sitaweza kupata mwanamke mwingine. Roni na Dabraya walizidi kuwa karibu. Siku za weekend walipendelea kutoka na kwenda kutembea. Pia walikuwa wanapiga picha wakiwa pamoja. Roni akawa anaweka picha za Dabraya kwenye profile yake ya WhatsApp. Juliet alipona vile alikuwa anachukia. Hivi, Roni kampenda nini huyo dada? Halafu ataenda ni naye. Aliongea Juliet akamwambia Tayana. Hebu nimone. Tayana alichukua simu ya Juliet na kuangalia. Wewe mbona dada watu mzuri tu? Hmm. Kwa usoni ni mzuri. Lakini sasa navojiweka kama mzee. Hmm, kwa nini nani? Si mwanamke wa Roni huyo. He? He. Kumbe bado unayo namba ya Roni? Hmm. E, sasa huyo kichefuchefu wako akiiona itakwaje? Ah hata uweza kujua. Siku hizi ashike hata simu yangu. Hmm. Kwani bado unampenda Roni? Hmm. Kwa nini unauliza hivyo? Ah naona unamfuatilia sana. Hmm. Tumeachana kimapenzi lakini bado ni marafiki tu. Siku moja Dabraya alimpigia simu Roni na kumwomba aende akamtembelee kwenye nyumba aliyopanga. Roni alipokubaliana Dabraya, alimwagiza dereva wa pikipiki anempeleka chuo akamchukua Roni. Alijiandaa na kusimama nje akisubiria dereva atoyo. Alipofika akamchukua mpaka anapoishi Dabraya. Dabraya alipomuona Roni alitabasamu. "Karibu Roni. Asante." Roni alipoingia ndani akaanza kushangaa. Ndani kulivyokuwa kuzore, kumepambwa na vitu vya thamani. Na kilikuwa ni chumba na seble. 
lakini kulikuwa kuna vitu sasa alipoangalia kutani aliona picha za mwanadada mrembo da Brian alimwandalia kinywaji karibu juice asante walikunywa juice huko akiendelea kupiga story yule ndo dada yako unaishi naye Roni aliuliza huku akionyeshea picha kubwa na nzuri iliyokuwa imewekwa kutani da Brian alicheka hmm. hapana yule sio dada yangu ile picha ni ya kwangu Roni akwamini akasimama na kwenda kuangalia vizuri da Brian akaamka na kumfata Ah uh, hizi picha zote ni zangu. Kwani nipo tofauti na hapo? Ah. Kwenye picha ni mrembo zaidi. Kwa nini usiwe kama hivi? Na kuni sasa upo hivyo? Nitakwambia hmm, sababu ya mimi kuwa hivi. Wairudi kukana kuendelea kunywa juice. Hapo nakana nani? Na kama mwenyewe. Hmm. Kwa hali hii, haya kutakuwa kuna shemeji anayekudumia. <laughs> Wasiwasi wako tu. Hapa ni kwangu na naishi mwenyewe. Da hongera. Roni alijua da Brian anamdanganya. Akaisi huenda kuna mwanaume anamtunza au atakuwa na mambo yake mengine tu ya siri. Maana sio rahisi kwa binti wa umri ule kumiliki vitu vya thamani tena akiwa bado anasoma. Niambie basi. Ni kipi kilikubadilisha mpaka ukawa hivi ulivyo? Hmm. Mapenzi ndio alinibadilisha mpaka nikawa hivi. Roni alika vizuri kusikiliza. Mapenzi alimfanya nini da Brian? Mpaka kaamua kuwa vile. Ili kufanya nini au mapenzi? Basi. Da Brian alianza kusemblea. Nilipokuwa kidato cha pili kuna kijana wa kidato cha tano. Alikuwa ni kaka wa shule. Alikuwa anapenda kuniangalia sana kila nilipokuwa nakutana naye. Paka nikawa na uoga sasa. Huenda kuna kitu nilimkosea. Siku moja kulikuwa kuna sherehe ya kuaga kidato cha sita ndipo aliponifuata na kukaa karibu yangu na kunipa soda ya kopo kisha kaniuliza Unaitwa nani? Dabraya, una jina zuri sana. Nimefurahi kukufahamu, naitwa Meshak. Naomba tu marafiki. Dabraya alikubali wakawa marafiki. Mara nyingi muda Dabraya yani aliposhindwa masomo ya darasani basi alimfuata Meshak ili aweze kumweleza. Siku moja mida jioni Meshak alimwomba da Brian wao nane sehemu moja hivi iliyo karibu na shule ni kwao. Hiyo sehemu ilikuwa imetulia na ilikuwa na miti miti mingi tu. Meshak alikuwa wa kwanza kufika na kumsubiri da Brian. Alipomwona na kuja alienda kujificha nyuma ya mti. Da Brian aliamua kukaa kuweza kumsubiri Meshak. Meshak alinyata na kwenda kumziba macho da Brian kwa viganja vyake vya mikono. Wewe ni Meshak. Meshak alimwachia na kwa karibu yake. Umejuaje kama ni mimi? Ah nimejua tu. Anipe sababu ya kujua. Da Brian hakujibu. Mimi najua sababu hata kama hutaki kuniambia. Ni sababu gani? Huenda hisia zetu zipo pamoja. Ndio maana ukanitambua. Hmm, hisia gani hizo? Ah, kwani huwa unaisi nini mtu wa karibu? Na kuna chochote. Sawa, ila mimi napokuwa na wewe huwa napata hisia kali sana za mapenzi. Labda ni kwa sababu nakupenda. Baada ya kuambiwa hivyo, da Brian alianza kuogopa sababu hakuwahi kuwa kwenye mahusiano. Mesha kimda umeenda, nataka kuondoka. Kuondoka tuondoka baada ya mimi kuambia alio moyo ni mwangu. Da Brian, unajua ni binti mrembo sana. Umetokea kuteka moyo wangu tangu siku ya kwanza nilipokuona. Natamani kila wakati uwe pembeni yangu. Da Brian alisimama na kutaka kuondoka. Mesha akamvuta na kumkumbatia kwa nguvu. Da Brian akajihisi tofauti baada ya kupata joto la mwili la Mesha. Akajikuta ametulia wala hafurukuti zaidi ya mapigo yake ya moyo kwenda mbio na mwili kusisimka. Baada ya sekunde tano, Mesha alimwachia na kumpiga busu Da Brian. Aliona aibu akaondoka huku anakimbia. Huko Mesha akiwa anamwangalia. Huko akitabasamu tu. Alijua kivyovyote vile, Da Brian hawezi kupindua. Da Brian alipofika bwenini, alijira za kitandani na kujifunika shuka. We Da Brian, unalala nini saa hizi ni muda wa kwenda kujisomea? Kwanza ulikuwa wapi? Mdoto nilikuwa nakutafuta ujue. Rafiki yake Judy alimuuliza. Ah, niache leo sitaenda kusoma na umwa, yani kichwa kinaniuma sana. 
Sawa, mimi nenda darasani. Sawa. Dablaya akaanza kukumbuka maneno aliyoambiwa. Alipokuwa amekumbatiwa, Mesha akajikuta na tabasamu ile matendo yaliyokuwa anajirudia kwenye akili yake. Siku ya pili, alipokutana na Meshak, aliona aibu. Meshak akaacha kumwangalia. Na alipokutanisha macho, Meshak alimkonyeza. Sasa kamfanya azidi kuona aibu. Wakati Dablaya yupo darasani, alikuja Judy na kumpa karatasi iliyokuwa imekunjwa vizuri. Mzigo wako nimepewa na kaka mkuu. Nani Meshak? Mm, huyo huyo. Dablaya akaifungua ile karatasi na kuisoma. Ilikuwa imeandikwa maandishi makubwa yaliyosomeka I love you. Dabla akawa tabasamu baada ya kusoma hayo maneno yaliyoandikwa I love you. Kwani? Kwani vipi? Mbona sielewi siku hizi? Unaishi gani na Meshak? Na hamna kitu. <laughs> Kuona ni ficha, lakini nitajua tu. Judy alimvizia Dabraya kisha kampore ile karatasi na kukimbia nayo. Dabraya akaanza kumkimbiza. Dabraya akagongana na Meshak. Vitabu vya Mesha kivikaanguka. Ah, samani, au sijali ujaumia. Dabraya alijitengisha kichwa akimaanisha ajaumia. Wakajikuta wanainama wote kwa kukota vile vitabu, wakagongana vichwa kila mmoja akashika alipojigonga, wakajikuta wote na piana pole. Wakachuchumaa na kukota pamoja vile vitabu. Ulikuwa unaenda wapi mpaka ukao nakimbia vile? Anikuwa namfata Judy. Vipi ujumbe wangu umeupata? Dablaya aliangalia chini kwa aibu huku akitoa tabasamu la mbali kisha akatingisha kichwa kwa maana ya kukubali. Meshak alitabasamu alipoona ile tabasamu akajua mambo yanaenda vizuri. Bila jua ni tunane basi ile sehemu tuliyokutana juzi. Dablaya aliondoka bila kumjibu. Lakini Meshak akajipa moyo lazima angeenda huo muda aliyomwambia. Ilipofika jioni Meshak alikuwa wa kwanza kufika. Alisimama kumsubiri Alimsubiri kwa muda mrefu kila wakati alikuwa anaangalia saa yake. Ina maana Dabraya ameamua kuniweka. Ngoja nisubiri kidogo. Asipokuja basi sitangaika naye tena. Baada ya dakika tano alisikia kuna mtu anakuja. Aligeuka haraka alikuwa ni Dabraya. Vipi kipenzi mbona umeniweka hivi? Amacho ni alikuwa bonini nikashindwa kutoka. Ah niko nimeshakata tamaa nikajua labda hautaweza kuja. Hmm, pole kwa kunisubiri. Ah nimeshapoa. Meshak alimsogelea Dabraya na kumshika kiono. Bila shaka umekubali ombi langu. Hmm, ndio nimekubali. Meshak alimvuta na kumkumbatia. Asante mpenzi. Nimefurahi sana. Hakika leo nitapata usingizi mzuri. Waliendelea na mapenzi yao kwa siri maana shule yao ilikuwa makini kufuatilia wanafunzi wenye mahusiano endapo ukigundulika hakuna mjadala unafukuzwa shule. Judy alikuwa anajua mahusiano yao. Na mara nyingi alikuwa anatumiwa yeye kufikisha ujumbe. Pia alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwalimu Kevin, aliyeajiliwa miezi sita iliyopita. Alikuwa ni kijana, alikuwa na familia na alipewa nyumba na shule maeneo ya pale pale shuleni. Mara nyingi Judy alitoroka usiku na kwenda kwa mwalimu Kevin. Siku moja mwalimu Kevin aliwaita Judy na Debra ofisini kwake na kuwaomba wamsaidie kusaisha mitani ya form 1. Wakao nasaisha, Mwalimu Kevin alikuwa anamwangalia Debraya na kuasistizia kuwa makini wakati wa kusaisha. Ulipomaliza kusaisha, Mwalimu Kevin alitoa pesa, akamwambia Judy akanunue soda kwenye duka la shule. Alipotoka, mwalimu akamwita Debraya. Debraya, hivi unajua wewe ni mrembo? Mimi sije hilo, najiona ni wa kawaida sana. Basi ndo nakwambia. Yaani kama ni gari, uwe ni namba E. Sio D ambayo sasa hivi inaonekana ya kawaida. Dabraya alimwangalia tu na kutamani kuondoka. Kwani mli ofisini walibaki wenyewe wakati akijishauri Judy Airodi. Kila mtu achukue soda yake anywe. Mimi naondoka utanikuta bwe nini? Dabraya, kwa nini tusikae tunywe tu wote tukimaliza utaondoka au unasemaje Judy? Kweli kwa nini utuache wenyewe? Tukimaliza tuondoka wote. Ilibidi Dablaya akae waendelee kunywa. Siku moja usiku wakiwa darasani wanajisomea, Mwalimu Kevin alienda darasani darasa la kina Dablaya na kuangalia wanavyojisomea. Hakumuona Dablaya. 
akasogea alipokaa Judy na kumuuliza. Leo uko peke yako, Debraya uko wapi? Judy alikuwa anajua Debraya yupo na Meshak ila akamdanganya Kevin. Kaenda chooni. Kevin alitoka na kuanza kuelekea maeneo ya chooni. Kabla hajafika, akasikia watu wanaongea kwenye giza. Tena wakiwa wamejibanza kwenye mti. Akanyata alipofika karibu, akatoa simu yake na kuwasha tochi. Kisha akawamulika. Alikuwa ni Debraya na Meshak wamekumbatiana. Walipomona mwalimu akashtuka na kuachiana. Nye, nafanya nini hapa? Hakuna alijibu. Hebu John. Walitoka kule kwenye giza na kumfata mwalimu. Wakasema masehemu yenye mwanga. Meshak, ni nini unafanya? Samani mwalimu, naomba utusamee. He. Najua ujana unasumbua ila kweli makini. Haya, rudi ni mkasome. Walimshukuru mwalimu kila mmoja akarudi darasani kwake. Kesho yake asubuhi mwalimu Kevin alimuita The Brian of Sydney. The Brian alikuwa na hofu. Alijua yale ya jana usiku hayakuisha. The Brian. Kwa nini unajihusisha na mahusiano? Kwani hujui sheria za shule zinasemaje? Mwalimu naomba tusamee starudia tena. Kukusamee sio shida. Leo usiku nitakuja darasani, darasa mnarosoma. Ukiniona naomba nifate. The Brian alikuwa na mawazo, akaisi hatari iko mbele yake. Usiku ulipofika, Mwalimu Kevin alipita darasa ambalo anasoma The Brian akajifanya anakagua watu kama wanasoma. Baada ya hapo alisogea kwenye dawati la The Brian na kumsimamia kwa dakika kadhaa kisha akatoka nje. The Brian alizuga kusoma kisha akatoka nje kumfata mwalimu. Akiwa anaangalia wapi amelekea, alivutwa mkono na mwalimu Kevin wakaelekea kwenye giza. Wakati huo sasa Mesha aliwaona walivyokuwa wanavutana kutokomea gizani. Ikabidi sasa wafuatilie. Mwalimu unanipeleka wapi? We acha kupiga kelele. Unataka kumfaidisha nani? Walifika sehemu mwalimu Kevin akamkumbatia Debraya kwa nguvu mpaka kashindwa kufurukuta. Tulia Debraya. Unajua mtoto nakupenda sana. Kuwa na mimi nitakupa unachotaka. Mwalimu mimi sitaki, mimi kuwa mpenzi wako. Wewe mpenzi wako si ni Judy sasa kwa nini mimi? Kwa Judy ilikuwa ni ajali tu. Ila chaguo langu ni wewe. Mwalimu niache mimi sitaki bwana. Ah ah siwezi kukuacha. Inabidi unikubali ili nifiche siri yenu. La si hivyo mtafukuza shule. Dabraya alilia kwa kuikwi. Lakini Kevin alikuwa namwagia mabuso. Hii sio sehemu sahihi. Inabidi kesho uje nyumbani kwangu unipe kile unachompaga meshake. Meshak alisikia kila kitu. Akaondoka kwa sera. Kevin alimruhusu Dabraya aondoke. Dabraya alienda kukaa sehemu na kulia sana. Kesho yake alipokutana Meshak, Meshak alikuwa na hasira na alipomwongelesha hakujibu. Alipoona usumbufu umezidi, alimwambia, "Dabraya, staki, na sikutaki ese. Wewe na kaendelea tu na mwalimu Kevin." Dabraya alishangaa Meshak kikajuaje. Usinitolee macho. Najua kila kitu malaya mkubwa wewe. Kwa hiyo umeona ukamvulia nguo mwalimu ili akufichie siri, si ndio? Lakini sijafanya chochote, anivutia tu kule kwenye giza. Ndio nimeshasema sikutaki na wala usinifuate fate, maana nitakwaibisha mbele za watu. Wakati wanaendelea kurumbana, alikuja mwanafunzi mmoja kumuita Dabraya. Dabraya, unaitwa na mwalimu Kevin. Haya nakuja. Yule mwanafunzi aliondoka na kuacha. Hmm, kahaba mmoja we. Nenda katoa rusha ngono huko. Lakini wanisingizia. Mimi sijafanya kitu. Pia tambua katika ile tunahusika wote. Ndio tunahusika wote. Lakini katika ile wewe ndio msaada. Mesha aliondoka na Dabraya alienda alikoitwa. Dabraya, ukifika muda kujisomea, naomba ufanye juu chini uje nyumbani kwangu. Dabraya alishtuka. Usogope mpenzi. Huko ndio tutakuwa huru kufanya mambo yetu. Siwezi mwalimu naogopa. Istoshe tunajiandaa na mitiani. Sitakwi kukosa kujisomea. Kevin alikunja sura yake. Usipokuja nitamwambia mkuu wa shule. Na unajua ulishajua nini kitatokea. Sawa nitakuja. Dabraya alishinda kukaa darasani. Alienda bwenini kulala. Alisingizia anaumwa kumbe. Alikuwa na mawazo tu ya kuachwa na Meshake 
pamoja na kujipanga itakuwaje usiku kwa mwalimu Kevin. Aliwaza sana, baada ya kacheka na kujisemea liwalo na liwe. Ulipofika, mda sasa wakuenda kujisomea, ya kuenda, alibaki bwenini. Alipona kumetulia, alitoka huko akiangalia na kupita kwenye miti, na alipofika nyumbani kwa Kevin, alifungua mlango na kumkuta Kevin akiwa mekase bleni. Alimsubiri, alipomona Dabraya, alitabasamu. Karibu baby. Alimfata na kumkumbatia. Tangulia chumbani, ingia mlango ule pale. Dabraya alikunja sura. Akapiga atua mpaka kwenye mlango wa chumbani kisha kasimama. Usiogwa pengia. Dabraya alisita. Kevin alimbembeleza, lakini akukubali. Ikabidi atumia nguvu kuvua nguo zake na kubaki na boksa. Dabraya alivona hivyo akajifanya kapandisha mashetani na kwanza kumrukia Kevin huku akimparua parua na makucha. Eh, hey, wewe, unataka kumfanya nini? Unataka kufanya nini? Kitu ambacho tutaki ni kuona unataka kufanya uo uchafu. Tutakunyonya damu leo leo. Sasa aliendelea kuvunga kupandisha mashetani. Sasa kwa zile purukushani na kelele, Kevin akaona mm hapa ataumbuka. Licha kumbuka majini atamuumiza. Maana alishapata marueluwe tu na mangeo ya kutosha kwa kuilaruliwa na makucha. Basi, nisameni wakubwa sifanyi tena. Aliongea Kevin huku akitetemeka. Baada Dabraya kutulia, Kevin akaita. Dabraya. Mm, mwalimu. Umenifanya nini? Mbona mwili unaumia hivi? Asije kufanya kitu mama. Kama upo sawa nyanyuka uende. Dabraya alinyanyuka pale chini. Kevin akamwangalizia usalama kisha Dabraya akatoka. Alipofika bwenini alicheka sana. Mesha alimchukia sana Dabraya na kumuona ni malaya tu. Sasa ili kumkomesha akaamua kumwambia uongo Judy kuwa Dabraya anatembea na mwalimu Kevin. Judy akaanza visa mafumbo pamoja na matusi. Haikutosha wakaanzisha mahusiano ili kumuumiza lakini hakumjali pia mwalimu Kevin alimuogopa hakurudia tena kumsumbua. Kuanzia siku hiyo Dabraya aliachukia mapenzi na kutaka kuwa karibu na mtu wala marafiki. Siku moja alipokuwa asembo Baba yake Dabraya alipenda kumtembelea. Hakuna aliyejua kama ni baba yake zaidi ya kumfahamu kama mheshimi waziri mkuu. Kila mtu alishangaa ujio wake pale shuleni. Isipokuwa mkuu wa shule ndio alijua kuwa ni mtoto wa waziri. Waziri mkuu aliwasalimua wanafunzi na kuwahusia kuwa busy na masomo. Baada ya hapo mkuu wa shule alimuita Dabraya. Dabraya. Utakuwa umefurahi kumuona baba amekuja kukutembelea. Dabraya alienda pembeni na kumkumbatia baba yake wakawa naongea. Baada ya hapo kidogo kukawa na heshima, baadhi ya wanafunzi walimfata na kumuuliza kwa nini asome shule ya hadhi ya chini wakati baba yake ni mtu mkubwa. Hmm. Hata yeye waziri alisoma shule ya hadhi ya chini. Tena yenye umbali mrefu. Na alienda kwa mguu bila usafiri wote. Kwa hiyo elimu ni popote tu kikubwa malengo. Judy waliachana na Meshake. Dabraya alipomaliza from 6 akakutana tena na Meshak. Wakati huo sasa Meshak alikuwa ameajiliwa, ana kazi yake nzuri tu. Meshak akaomba msamaha kwa aliyopita na kusema alijua ukweli kwamba hakuwa na kosa. Mwalimu Kevin alimhadithia ilivyokuwa. Dabraya aliamua kumsamee wakaendelea mahusiano. Baada ya miezi sita waliachana baada ya kumfumania na rafiki yake mwingine. Alisi kuchanganyikiwa kuanzia siku hiyo sasa alisema hataki tena mapenzi wala ushoga na kuamua kubadilisha mfumo wote wa maisha yake. Basi, na hapo ndoka mwisho wa Dabraya kusimulia simbizi yake. Da. Pori sana Dabraya. <coughs> Kawaida ni mapito tu. Unajua kwa sasa hivi sana jinsi nilivyo hivi. Na na unatakiwa kupiga moyo konde, maisha mengine yaendelee. Do, kweli se. Nimepata funzo kubwa sana. Pia mtu hawezi kuamini kama we ni mtoto waziri. Kwa hivyo ulivyo, ah, ni ngumu sana. <laughs> Hicho ni cheo tu. Hata wewe ukipambana unaweza ukakipata. Waliangalia movi mpaka jioni, Roni akataka kuondoka. Unawahi nini? Ah, bado hujatosheka mimi kukaa hapa. <laughs> bado naomba tutoke twende sinema kama utojali. Eh, <laughs> kwajili yako nitakwenda. Asante, ngoja basi nikajiandae. Dabra alinyanyuka, Roni alimuita. Nomba basi kwanza leo badilike. Uwe Dabra ya yule wa kwenye picha. 
Dabraya alitabasamu na kwenda kujiandaa. Baada ya nusu saa, Dabraya alitoka. Roni hakuamini alipomuona. Alimshangaa hadi ikabidi asimame. Wow. Hapo sasa umependeza sana. Unatakiwa uwe hivi. Achana ali mavazi yako. Kwa sababu umependa, nitafanya utakavyo. Walitoka, Dabraya akafunga milango, wakaita taksi, wakaelekea mpaka kwenye jumba la sinema. Roni alipoenda kukata tiket kisha karudi kumchukua Dabraya ili waingie ghafla wakakutana na Tony akiwa na Juliet wakasimama wakawa naangaliana Dabraya akaushika mkono wa Roni na kukumbatia huko Juliet akiwa anamkata jicho Dabraya Naye Dabraya alimwangalia Juliet huko akiacha tabasamu Tabasamu ilikuwa ni kwa mbali kisha akamwambia Roni Baba twende basi mwanzoni nimechoka kusimama Dabraya aliongea kwa kudeka huko akimwangalia Roni Tena alikuwa anamwangalia Roni usoni. Roni alimwangalia kisha akaacha tabasamu. Pole kichuna wangu twende. Waliondoka huku Tony na Juliet wakiwaangalia. Juliet akaachia fionyo hilo. Vipi unaonea wivu? Tena alimuuliza Juliet. Ah, ni ulimbukeni tu huo. Sasa nitaonaje wivu wakati mimi nipo na tulizo la moyo wangu? Tony alitabasamu kisha wakashika na mikono na kuingia kwenye jumba la sinema. Sehemu walioenda kukaa ilikuwa ni karibu walipokaa kina Roni. Hivyo walikuwa naonana kwa uraisi. Juliet alikuwa anawaangalia. Hakuelewa hata kinachoendelea. Sinema yake ilikuwa ni Dabraya na Roni. Tony alipomwangalia, alijifanya huko bize kuangalia movie. Walipomaliza kuangalia, Roni walitoka nje. Sasa ngoja nikakutafutie usafiri urudi nyumbani, sawa? Ah, usiku nta utaniachaje rudi nyumbani peke yangu? Basi nguje basi nikupeleke. Nikisha kufikisha ndipo na mimi niende nikalale. Walikodi taksi wakaenda mpaka nyumbani kwa Dabraya. Kabla Dabraya hajashuka alimuomba Roni washuke wote, akalale kwake. Kesho mapema atarudi hostel. Ah, Dabraya, nitalala wapi sasa? Bwana hebu tushuke bwana. Mimi si ndio mwenyeji wako. Nitajua wapi utalala. Walishuka na kuingia ndani. Wakakaa sebleni na kuanza kupata vinywaji huku akiongea. Roni, unajua yule yule Juliet yule bado anakupenda. Na anapotuona vile yani inaonekana kama anaumia vile. Hmm. Mimi mwenyewe nafurahi sana kumuona katika hali hiyo. Hivi alifikiria kwamba eti alivoniacha ningekosa mwanamke wa kuendelea kunibembeleza au mimi ningekosa mwanamke wa kuendelea kumbembeleza hapana. Hmm. Lakini awe bado nampenda eh? Ah, nilikuwa hivyo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo navyozidi kumsahau. Basi Waliongea kwa muda mrefu mpaka ulipofika sasa muda wa saa usiku wakajikuta wamepitiwa na usingizi pale pale kwenye makochi. Siku moja Juliet akiwa amekaa na Tayana alianza kumwongelea Roni. Tayana, yani unajua najishangaa sana kila anapomwona Roni na yule mwanamke wake, yani Roni naniuma sana. Sijui sijui ni kwa nini. Hmm. Ukiona hivyo, unajua bado nampenda. Mm -mm. Unajua tu ni nampenda sana. Ila na nivruga ni mpaka na changanyikiwa. He? <laughs> Uwe nae? Sasa hapo ne mpenda sana ni nani sasa? Ah, rafiki yangu hata sielewi. Tony ndiye yale nifundisha mapenzi. Na ndiye mwanume wangu wa kwanza. Na Roni ni mwanume ambaye tulijiita wapenzi lakini hatukwai kufanya chochote. Ah, lakini sijui tu na wivu nae. Unajua kwa kuwa mesha na nae basi endelea tu na Tony. Mwache kaka watu wafurahie mapenzi yake na huyo mwanamke wake. Basi wakati wanaendelea kuongea alikuja dada mmoja na kuambia. Nye mmekaa tu wakati huko nje watu wanadondana. He, kwa sababu gani? He, wanamgombania Tony. Kila mtu anadai ni mwanaume wake. Tayana na Juliet walitoka kwenda kuangalia. Wakakuta kuna ugomvi mkubwa. Wadada wawili walirushiana maneno kwa ajili ya Tony. Juliet alishikwa na hasira. Akaenda kwenye chumba chao Tayana akamfuata. Si unaona? Si unaona Tony anachonifanyia? Hisi ni dharawi. Eh? Kwa nini nifanyia hivi lakini? Juliet ailalamika sana. Jioni aliamua kumfuata Tony huko akiwa mnyonge. Alipofika alimwangalia. Vipi mbona niangalie hivyo? Yaani tena kuangalia ta sikumalizi kwa matendo yako machafu ambayo unayafanya. Hmm, yaani wewe umeanza malama yako sasa ajabu ajabu. Hivyo unajua mimi sipendi kusikia mambo ya ombea ombea. Hmm? Na huo mbea wako ndo ambao umenifanya mpaka nifate mimi. Tony. 
Tony unajua unaibisha kila siku. Mm? Yaani kila siku anawake anagomba na tu kwa sababu yako. Kwa nini mtosheki na mimi? He. Kwa hiyo naumia mimi kuwa na mwanamke mwingine. Ndio, usihitaji kushia mapenzi. Mbona wewe unawivu na mimi hata mimi ninawivu pia? Mm. Kwa hiyo sasa nataka kutafuta ni mwanamume mwingine, si ndio? Sina tabia za kipombavu kama zako. Na kuanzia leo usikutaki, tusijua ni Tony, endelea na mambo yako. Juliet alipomaliza kuongea, akataka kuondoka. Tony alimvuta mkono na kumrudisha. Wewe, huwezi kuniacha. Eh? Wewe Juliet wewe, wewe ni mwanamke ninakupenda. Na nakufanyia kila kitu. Mhm, mm na hao wengine je? Ah, huko napita tu. Kwanza unajipendekeza, Sami ukijipendekeza napita nao tu. Aha, basi endelea. Uendelea nao tu. Sitaji mwanamume wa sifa yako, na safari hii inamaanisha. Tony alipoona Juliet amekuwa mkali na nataka kuondoka. Aliwahi mlangoni na kufunga mlango na funguo. Tony, naomba nifungulie niondoke. Uondoke hapa. Na kuhusu kuachana usahau. Lazima tuachane. Ivi, hivi unavyo ningangania tumezaliwa wote. Tony alimsukumia Juliet kitandani. Kisha akamfuata na kwanza kumkisi. Tony niache bwana unanuumiza. Tony hakujibu kitu. Aliendelea na kazi yake wakabinwa na binwana hapo kitandani. Mwisho Juliet alitulia na kutoa ushirikiano. Walipomaliza, Tony alimwomba msema Juliet na kumwaidi hata rudia tena. Ataachana na hizo tabia, atabaki na yetu. Juliet alikubali kumsamehe wakaendelea kufurahia penzi lao. Dabraya alibadilika na kuanza kuvaa vizuri pamoja na kujipenda mpaka pale chuo wakaanza kushangaa. Pia alikuwa yuko makini sana na Roni. Yaani alikuwa yuko Bennett sana na Roni. Kila aliporoni huwezi kumkosa Dabraya na mara kwa mara Dabraya alimuita Roni nyumbani kwake. Ulipofika wakati wa likizo, Roni alienda na Dabraya nyumbani kwao na kumtambulisha kwa mama yake kuwa ni rafiki yake. Dabraya alikaa nyumbani kwa kina Roni kwa siku mbili hivi. Mama yake Roni alimuita mwanae pembeni na kumuliza. Kwa hiyo huyu ndio kachukua nafasi ya Juliet. <laughs> mama Kwani Juliet alikuwa ni rafiki tu wa kawaida. He? Sasa na huyu ni rafiki kivipi? Roni alishindwa kumpa jibu mama yake. Unampenda? Tony alimwangalia mama yake kisha akacheka. Sasa unacheka nini mimi nakuuliza bwana? <laughs> Sijui kama nampenda au vipi. Eh na Juliet je? Uh, Juliet ni kwa nampenda ila amepata mwanaume anayependana. Hmm. Lakini kwa mtazamo inaonesha mnapendana na Dabraya. <laughs> Mama, hebu achana na Dabraya. Unajua sijafikiria kuwa katika mahusiano. Dabraya alitoka kwenye chumba hicho ambacho kwa melala na kumfata Roni. Mama, mimi leo naondoka. Dabraya alimwaga mama Roni. He, mbona tukimbia mapema hivi? Ah, nitakuja siku nyingine. Haya, karibu. Roni na Dabraya waliondoka wakienda sehemu moja, ni bustani tu. Ilikuwa ni bustani yenye majani na maua mazuri. Sehemu hiyo watu walikaa wawili wawili. Pia kuna baadhi walikaa kikundi. Wow, hii sehemu ni nzuri sana. Umepapenda eh? Ndiyo, nimepapenda sana. Nilikuwa gani kuja hapa na Juliet? Hmm, umemkumbuka? Roni alimwangalia Dabraya kisha akatengisha kichwa kwa maana ya kukataa. Walikaa kimya kwa muda huku akiangalia mazingira ya pale. Roni akamgeukia Dabraya na kumwambia, "Dabraya, kwa nini tusifanye kweli? Hmm, sija kuelewa na maanisha nini?" Unajua nimegundua na kupenda. Pia kama sikosei nahisi na wewe utakuwa unanipenda. Sasa kwa nini tuendelee kuweseka? Ni bora tu turuhusu na kuheshimu hisia zetu. Dablaya aliangalia chini akatabasamu. Huko anavuta majani. Mami nijibu, unakubaliana na mimi? Lakini wewe bado si unamhitaji Juliet. Roni alichukua mkono wa Dablaya na kumshika. Mimi na Juliet tulishamaliza. Na wala sina mpango naye kabisa. Baada ya kunitenda hivyo, sina mpango naye tena. Mimi naomba ni ukabidhi moyo wangu. <laughs> Nilisubiri kwa muda mrefu kusikia hili neno tena kutoka kwako. Hatimaye imekuwa kweli. Nakupenda sana Roni. Waliangaliana kisha wakakumbatiana kila mmoja alikuwa na furaha. Wakaanzisha safari yao ya mapenzi. Juliet aliamka kwenda kumtembelea Roni nyumbani kwao. Mama yake Roni alimkaribisha wakapiga story mbele tatu. 
Mbona siku hizo imeadimika hivyo? Sio kama zamani kila wakati ulikuwa unakuja kunisalimia. <laughs> Mama nipo, sema tu majukumu yamekuwa mengi. Yana kuwa nakosa hata muda wa kuja ila usijali. Nikipata muda nitakuwa nakuja kusalimia mama yangu. Hmm, haya, hapo muongea jambo la maana. Hmm, hapo muongea jambo la maana. Haya mama, Roni yuko wapi? Ah, Roni sasa hivi ashikiki. Atakuwa kaenda kwa Debraya. He, yule dada anayesoma naye? Ndio huyo huyo. Juliet alijikuta anaona wivu. Mpaka mama Roni alimshtukia. Haya mama mimi naenda. Sawa, kija nimwambiaje? Anakuja tu kumsalimia. Haya karibu. Mara nyingi Juliet alikuwa anaenda kumtembelea Roni lakini hakumkuta. Siku moja aliamua kumsubiri mpaka atakaporudi. Lipofika majira ya saa mbili usiku ndipo Roni airudi nyumbani kwao. Aliingia ndani huku anaimba. Akionekana kuwa na furaha. Rafla alipomwona Juliet, aliacha kuimba na kusimama. Juliet alimwangalia huku akiona aibu. Roni alimsalimia mama yake kisha kapita na kuelekea chumbani kwake. Alikaa kitandani na kujiuliza. Hu Juliet kafata nini nyumbani kwetu? Sitaki mazoea naye kabisa. Baada ya muda mlango wake uligongwa. Alienda kufungua, akamkuta alikuwa ni mama yake. Roni, mbona umejifungia huku? Kwani hujamwona Juliet amekaa muda mrefu sana na kusubiri? Kwani nataka nini kwangu mama? He mwanangu, najua hampo sawa ila ungeenda kumsikilize. Roni alifuata ushauri wa mama yake akatoka na kwenda kukaa sebleni. Na mama yake akaenda chumbani kwake ili kuapa nafasi waongee. Walipokaa pale sebleni kila mtu alikuwa kimya na kutegea nani ataanza kumwongelesha mwenzake. Roni alichukua remote na kubadilisha chaneli kwenye TV. Juliet alikuwa kimya tu. Vipi uko poa? Ndiyo, niko poa. Nilikumisi nikaona nije kusalimia. Asante. Roni alikuwa anajibu kwa mkato paka Juliet akawa anashindwa ataongea nini. Unafurahia kuwa naye? Nani? Dabraya. Ndio unafurahia. Vipi wewe unafurahia kuwa na Tony? Juliet alitikia kwa kichwa akimaanisha ndio lakini hakuwa na furaha. Basi ni vizuri. Kama kila mtu anafurahia mahusiano yake mapya, basi ni vizuri. Umenichukia baada ya kukuacha? Hapana. Siwezi kukuchukia. Japo niliumia. Niliumia sana siku za mwanzo ila namshukuru mpenzi wangu Debraya. Alijaribu kunifariji na kunionyesha kila aina ya upendo. Paka nimekuwa sawa. Baada ya maongezi Juliet alitaka kuondoka, akamwomba Ron akamwitia mama yake ili aweze kumwaga. Roni alienda kumuita mama yake. Mama, mi naondoka. Haya mwanangu, karibu tena. Asante mama. Juliet alienda kufungua mlango na kutaka kutoka. Mama Roni akamsimamisha. "He Roni, huu ni saizi ni usiku. Eh, si ungemsindikiza hata mwenzako." Roni alinyanyuka na kumsindikiza. Walipokuwa njiani, hawakuongea kitu. Walipokuwa njiani, Juliet akajifanya kama kajikwa kaumia kidole. "Ah, kidole changu." Na Romi aliwasha tochi ya simu yake na kumulika mgoni na kuanza kumshika shika vidole. Pole, lakini utakuwa jumia sana maana hata hujachuboka. Ah, lakini kama nimekitegua hicho kidole cha pili, ah ise, kinauma. Roni alianza kukivuta ili kukinyosha. Juliet sasa akana lalamika kama vile anaumia. Bado nasikia maumivu. Ah, saizi afadhali. Bas kwa mwangalifu. Kwa sana mwangalifu unapokuwa unatembea. Juliet alijisikia faraja kuona Roni anamjali. Akajua bado atakuwa na chembe chembe za mapenzi. Wakati wanaendelea kutembea, simu ya Juliet iliita. Alikuwa ni Tony anapiga. Juliet aliangalia na kuacha tu ilikuwa inaendelea kuita paka kakata. Ikaanza kuita tena. Juliet alimwangalia Romi na kusema, "Huyu ni msumbufu bwana, nitampigia baadaye." Roni hakuongea kitu. Waliendelea kusindikizana kimya kimya, mara simu ya Roni iliita. Roni aliangalia na kutabasamu kisha akapokea. Hello marikia wangu. Tukupigia baada ya dakika chache hivi. Na mengi ya kukwambia. Mm. Kwani unafanya nini mpaka tusongee sasa hivi? Nipo barabarani hapa namsindikiza mgeni. Baada ya kumaliza kuongea kakata simu, Juliet alikasirika na kumwambia. Roni, rudi tu, naenda mwenyewe, maana nimeshakaribia. Ah, ngoja basi na kisha umeingia ndani. Ah, lakini tutachelewa kwenda kuongea na marikia wako. 
Roni alitabasamu. Malikia wangu hana shida. Nitamtafutia muda wote. Juliet aliona wivu. Walipofika akaingia ndani na Roni akarudi kwao. Juliet alitamani sana kurudia na Roni. Alianza kumpigia simu mara kwa mara akidai anamjulia hali huku Roni akiwa amezama kwenye mahaba mazito na dabraya. Siku mbili kabla ya kufungua chuo Juliet alijiandaa kwa ajili ya kwenda kumwangalia Roni. Alikaa kwenye kioo na kupaka vipodozi vya aina zote ili tu akamvutia Roni. Alipomaliza akaelekea kwa kina Roni huku akiwa na mashauzi. Alipofika alishua pozi baada ya kumkuta Dabraya akiwa amekaa jikoni na mama Roni walikuwa nasaidiana kupika huku akipiga story na kucheka sana. Mama Roni alikuwa anamsimulia mambo yalivyokuwa yani alivyokuwa anafanya Roni kipindi yupo mdogo. Judith alisalimia akakaribishwa Dabraya akamsalimia. Judith mambo safi. Karibu. Asante ila mimi sio mgeni hapa. Wewe ndio mgeni hapa. Unastahili ukaribishwa. Sawa lakini umenikuta sio vibani kaukaribisha. Mama Roni aliwaangalia walivyokuwa wanajibishana. Akaona sasa hapa hapako sawa. Jamani, kwani kuna shida gani? Hamna mama tunaongea tu kawaida. Vipi? Toni ya jambo. Dabraya alimuuliza Juliet kwa maksudi. Ha jambo. Juliet alijibu lakini akufurahia alivoulizwa lile swali. Roni alitoka na kumkuta Juliet. Alimsalimia baada ya hapo alikuwa busy na Dabraya. Juliet alikuwa anawaangalia tu. Dabraya, kanzi basi kutenga chakula mbele muondoke mapema. Sawa mama. Dabraya aliingia ndani akaanda chakula mezani. Baada ya hapo aliwakaribisha mezani. Roni alichukua sahani na kumpakulia Dabraya. Vipi niongeza au kinatosha? Ongeza. Sinatumia sani moja. Jamani, kwa nini mtumie sani moja wakati sani zipo nyingi? Mama Roni aliwauliza. Mama usijali tumezoea hivyo. Mm, jamani mnatabu nyie. Juliet mwanangu, hebu achana na hao bwana. Wanawezana wenyewe tu. Juliet alikosa furaha. Akajuta. Kwa nini alimpenda Dabraya? Alimaribia mipango yake. Walipomaliza, Roni na Dabraya walijiandaa kisha wakawaaga. Juliet na mama yao kisha wakondoka. Kwani? Unarudi chuo leo? Hapana, Dabraya anampeleka Roni kwao. Babake anataka kumuona. He? Kwa hiyo wanaenda kutambulishana. Yaani wanaenda kutambulishana kusana mambo ya uchumba. Hata mimi sielewi maana hawajaniweka wazila na hisi itakuwa hivyo. Juliet alikaa kidogo. Naye akaaga na kuondoka. Lakini roho ili zili kumuoma, aliposikia wanaenda kutambulishana. Dabraya alimpeleka Roni kwao na kumtambulisha kama marafiki. Walimpokea. Tena walimpokea Roni vizuri tu, pia walishangaa kumuona Dabraya akiwa na furaha. Baba yake alipokuja kutoka kwenye mambo yake, aliwakuta wakamsalimia. Karibu sana Roni. Asante. Roni alishangaa mheshimiwa, amemjuaje? Uh, Dabraya aliniambia kuwa wewe ndio rafiki yake mkubwa. Ndio maana nikamwambia akulete nikuone. Karibu sana. Ah, asante. Walikaa na kupiga story, baba yake Dabraya alikuwa mcheshi sana. Mwanzo Roni alikuwa na mogopa, lakini kadri muda ulivyosogea, alianza kumzoea. Ilipofika jioni waliondoka, dereva akaambiwa awapeleke. Roni alikaa kwa Dabraya kwa siku mbili, huku akipiana mapenzi moto moto, mpaka Dabraya hakutamani Roni aondoke. Alitaka uendelee kukaa wote. Chuo kilifunguliwa Juliet airudi na kuendelea na masomo wakati huo sasa Juliet ilikuwa ni mwaka wake wa mwisho. Juliet alivumilia mpaka alipomaliza. Alifurahi maana aliona atakuwa huru na ndio mwanzo waliachana kila mtu afuate ustaarabu wake. Lakini mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Mara kwa mara Tony alikuwa anaenda. Alikuwa anaenda kumtembelea chuo pia kulikuwa na watu wanaomchunguza Juliet kila alichofanya Tony alipata taarifa na alipojua kuna mwanaume anamfuatilia basi alimletea fujo hivyo wanaume walikaa mbali na Juliet siku moja Roni alikutana na Juliet wakasalimiana Juliet akamwomba wakae sehemu aongee Roni alikubali walienda kukaa sehemu wakagiza vinywaje Roni unataka kufunga ndoa na Dabraya mm nani kukwambia habari animeuliza tu Roni alitabasamu kisha akamjibu. Sasa nitaoaje ikiwa sina chochote? Eh, nitamhudumiaje? Mm, lakini si mpango huo. Ah, sijui. Kwa nini ujue sasa? 
Ah, kama atakubali nitafanya hivyo. Kwani huna uhakika naye? Anaogopa kuwa na uhakika na kitu alafu baadaye nikakipoteza kama ulivyonifanyia wewe. Na. Najua tasijui hata ilikuwa aje, yani sijui Tony alinitekaje, yani sikutegemea kufanya vile. Ah, lakini si unampenda. Ah, ilikuwa hivyo mwanzo lakini kwa sasa mapenzi yangu yamepungua kutokana na mambo yake. Kwa hiyo na mpango gani? Ah, nikimpata mwanume mwenye mapenzi kama ulivyonionyesha Ntachana nae, na we ni mwanume mwelewa sana. Na isi, ulikuwa ni mwanume sahii kwangu. Natamani siku zirudi nyuma, ni baki kuwa wako. Najua penzi lako kwa Dabraya na penzi langu kwa Tony, ilikuwa ni batimbaya tu. Roni, alimuangalia Juliet, alivokuwa naongea kwa unyonge. Akaisa atakuwa hana fra kwenye penzi lake. Lakini, inaonesha Tony anakupenda. Ah. Sijui, yani simuelewi ya na wanawake wengine, lakini hataki kuniacha. Mpole. Asante, Roni, wene rafiki yangu wa zamani, unejua shida zangu na razangu. Hata kama atuna mausana kimapenzi, badu tabaki kwa marafiki. Ya, kwa ya ni marafiki tu. Waliendelea kuongea huku wa kifarijiana, lafla Tony alitokea na kuasimamia. Juliet, unafanini hapa? Naongea na Romi. We, hivi ni kuambeja kuwa karibu na huyu mtu. We ni nani? Mpaka umkataze, asue karibu na mimi. Aliongea Roni huku, akisimama. Tony alimsukuma Roni, akanguka. Roni hakukubali. Aliamka na kuenda kumvutia shati, wakanza gombana. Tony alivona na zidiwa nguvu, akachukua mbao ambayo ilikuwa pembeni na kumpiga na Roni. Alimpiga sehemu ya mguu ambayo alumia sana katika eneo la goti. Roni alikaa chini akiugulia maumivu. Juliet alikuwa pembeni analia tu huku akimsii Tony kumwacha Roni. Sasa, endelea kumfuatilia mpenzi wangu. Utaona nitakachokufanya. Tony. Tony ona roho mbaya sana. Tena roho ya kishetani. Kwani Roni kakufanya nini? Mpaka unafanyia hivyo? Aliongea Juliet huku akimfuata Roni. Tony akamshika mkono na kumvuta ondoke. Juliet ailalamika na kutaka kubaki ili amsaidie Roni. Kwa hiyo, hivi ndivyo ambavyo nataka nilipizia, si ndio? Mbona siku hizi nimetulia? Unataka nikupende vipi? Bwana, nimeshakwambia Roni sio mwanamume wangu, ni rafiki yangu tu. Sasa ulichomfanyia ni ah, sio sawa kabisa. Ndio sitaki uone karibu. Ah, Bwana, haya mahusiano mimi yatanishinda, sitoweza. Utaweza. Na kama una mpango wa kuniacha, basi tambua umekwama. Mimi na wewe tumeshakula kiapo. Haitowezekana kuachana. Roni alipelekwa nyumbani kwao baada ya kufanywa uchunguzi. Ilionekana mguu ulikuwa umeteguka. Mama yake pamoja na Dabla walifanya kazi ya kumchua. Kwa nini ulienda kutana Juliet bila kuniambia? Dabraya alimuuliza Roni. Huo haukuwa mpango wangu. Nilikutana naye tu njiani akaniomba tuongee. Kwa makini na huyo mtu atakuumiza. Juliet alipojua Roni yupo nyumbani kwao. Alifunga safari kwenda kumwangalia akiwa amebeba mfuko wenye matunda. Roni, naomba nisamee kwa kila ambacho kimetokea. Usijali, ila mwanume wako hana akili kabisa. Sijui anavuta bangi. Ah, ilikuwa ni kawaida tu usijali. Ila mwanume wako sijui hana akili kabisa. Sijui anavuta bangi. Ilikuwa ni kawaida kwa Juliet kwenda kumtembelea Roni. Walikaa na kupiga story zao za zamani huku akiangalia baadhi ya picha walizopiga zamani. Huku akiwa anacheka. Kitendo kile kilikuwa kinamkera Dabraya. Akaesi ipo siku watarudiana. Aliwaza afanye nini ili awe mbali. Aliwafuata na kukaa nao. Juliet, hivi Tony anajua kama upo hapa. Juliet alimwangalia Dabraya. Kwa anahitaji ruhusa yake kuwa hapa. Najua hataki uwe karibu na Roni. Hivyo isije kaleta shida nyingine. Ni kweli Juliet. Huende unapokuja hapa akawa anakufuatilia. Roni pia alidakia. Hapa anawezi kufanya hivyo. Mimi ni mwangalifu. Siku moja Juliet alimwambia Roni, "Roni, nahisi bado nakupenda. Nimemisi vitu vingi sana kutoka kwako. Tafadhali naomba basi turudishe penzi letu." Wakati anaongea hayo maneno, Dabraya alikuwa mlangoni, anampelekea juice Roni. Ilibidi asimame na kusikiliza jinsi Juliet anavyombembeleza Roni. Juliet We tayari upo na Tony. Na mimi nipo na Dabraya, kwa hiyo haitowezekana. Lakini 
tukiwa na nia itawezekana maana kuwa na hawa watu ilikuwa ni bahati mbaya tu na mimi bado tunapendana Debraya aliingia pale ndani kwa sira na kumwagia Juice Juliet malaya mkubwa we kwa hiyo kumbe hicho ndicho ambacho kinakuleta hapa siku zote Debraya unafanya nini kwa nini mbona mwagia mwenzako Juice Roni aliongea kwa kufoka kwa hiyo nakuuma eh bado nampenda Roni hakumjibu alichukua kitamba chake na kumpa Juliet ajifute Debraya alichukia na kuondoka tena aliondoka huko anakimbia Roni alimuita lakini hakurudi aliondoka na kwenda kwake Juliet alifurahi akajua mambo yake anaenda sawa Roni kila alipojaribu kumpigia simu Debraya hakupokea akaamua kumblock kabisa Roni alikosa utulivu akamwangalia Juliet Juliet siwezi kurudiana na wewe nampenda sana Debraya yeye ni mwanamke wa maisha yangu hivyo endelea na Tony Juliet alikuwa mpole Roni alisimama na kutembea kwa tabu mpaka nje akakodi pikipiki mpaka kwa Debraya alimkuta Debraya macho yamemvimba yalimvimba kwa kulea alimsogelea na kukaa karibu yake na kumshika bega Roni najua nampenda Juliet kwangu ilikuwa ni bahati mbaya fuata moyo wako unavyokutuma mimi nimekubali siwezi kulazimisha penzi aliongea Debraya huko analea usiseme hivyo Ebu, acha kwanza kulea nyamaza Roni alimbembeleza huku akimfuta machozi. Hakuna mwanamke anayempenda kama wewe Debraya. Wewe ni fungu langu. Kama Mungu akipenda, nataka uwe mama wa watoto wangu. Debraya alimkumbatia Roni na kumuliza. Una uhakika utaniacha? Hakika. Tena na kuahidi kuwa na wewe mpaka mwisho wa maisha yangu. Debraya alifurahi. Wakaendelea na mapenzi yao. Pia Juliet aliamua kubaki na Tony. Walipomaliza chuo Debraya na Roni walivarishana pete ya uchumba. Baba yake Debraya alimwambia Roni afanye haraka ili afunge ndoa mapema na binti. Ah kwa sababu umeshapata kazi. Hautakiwi kuchelewa kufunga ndoa. Msikae muda mrefu kwenye uchumba. Sawa mzee nimekuelewa nitafanya hivyo. Siku zilipozidi kwenda Juliet alijiona tofauti kwenye mwili wake. Alipoenda kupima akagundulika ni mjamzito. Alipompa taarifa hizo Tony alifurahi sana na kumuomba Juliet wafunge ndoa maana nataka mtoto wake azaliwe wakiwa wanaishi pamoja Juliet alikubali ila alimuomba abadilike kwani anaenda kuwa baba Tony alimwaahidi kubadilika na kuacha mambo ya sofa ili aje kwa baba bora Tony na Juliet walienda nyumbani kwa Roni Debraya alipoona alishtuka Eh mmefata nini hapa Debraya hatujaja kwa ajili ya shari Tunaomba utukaribishe tuweze kuzungumza. Debraya aliwakaribisha na kuandalia vinywaji kisha wakakaa wote wakawa na kunywa. Roni, nipo hapa kwa ajili ya kuomba msamao kwa yote ambayo nilikufanyia. Ilikuwa ni wivu tu ambao ulikuwa unanisumbua. Naomba tuondoe tofauti zetu. Ah, kama umejua ulipokosea ukaja kuomba msamaha haina budi mimi kukusamehe. Usijali. Asante sana kaka. Walikumbatiana baada ya hapo waliwalika na kuwapa kadi ya harusi yao. Siku ya harusi, Roni na Debraya walihudhuria na kupeleka zawadi. Debraya alimwangalia Roni na kumwambia, "Natamani sisi siku yetu ifike. Usijali hivi karibuni na sisi tofunga ndoa." Baada ya miezi miwili, Roni na Debraya walifunga ndoa. Tony na Juliet walihudhuria. Kuanzia hapo, walikuwa marafiki wakubwa waliosaidiana kwenye shida na raha. Juliet alijifungua mtoto wa kike na Debraya alikuwa mjamzito. Mpaka hapa mtunzi ambaye ni Smarty Shine amefikia mwisho. Nilikuwa na kusimbia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Kwa kwa yeye ambaye bado unahitaji t-shirt ama unahitaji t-shirt kutoka hapa simulizi mixi na popote ulipo una hofu ya kwamba labda haitakufikia ni kwambie tu kwamba Popote ulipo nchi yote tunakutumia t-shirt kutoka hapa simulizi mix. Weka oda yako mapema kupitia WhatsApp namba 0677062012. Agiza t-shirt rangi yoyote upendeze. Wenzako tayari washapendeza. Huku muda huu akisikiliza simulizi. Bado wewe tu. Nikutakia usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa simulizi mix. Bye bye.